السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِي يُسَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد सम्मानित ओलामाई कराम दूर एवं कसर सम्मानित भाई बोन अल्लाह रब्बुल आलमीन दरबारे कोटी कोटी शुक्रिया जे अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीर्घ एक सप्ताह पर शुक्रवार सलातुल मग्रीबर पर नद्दा सरकार बाड़ी जामे मस्जिदे बसे अल्लाहरबुल आलमीन नाजिलकृत कुरान मजिद थे कैकटी आयाते कारीमार संक्षिप्त भावे तफसर करार और शुरार तौफिक दिए से रब्बुल आलमीन शकर आदाय करी सकल बोली आलहमदुल्ला धारावाहिक कुरान करीम तफसर जे सूरा थे तफसर चल रही से सूराटर नाम हल सूरा सूरा अल अहजाब सूरा अल अहजाब नम्बर आयाते कारीमा थेमाफसर इनशाला कुरान करीम धारावाहिक तफसर द्वित दफार तफसर आज के सूरा अल अहजाबर ष्ठ पर्व तापसर इनशाला सूराटी सूरा अल अहजाब यूराटी मक्की सूरा ना कि मदानी सूरा सूराटी मदानी सूरा सूरार नाम रेखे अल्लाह सुबान तला सूरा अल अहजाब अहजाब अर्थ की दल समूह हेजबन हल एक दल और आहजाब हल अनेकगुल दल एटी जेहर नाम नबी सल्लाम नेतृत्व जतगुल जेहद फी सबिल्ला संघटित है तन्मदे एक गुरुत्वपूर्ण जेहद फी सबिल्लार नाम हल गुल आहजाब गए खंदक ये खंदकर जुद्ध बला आर आहजाबर जुद्ध 
বলা হয় আহজাবের যুদ্ধ বলা হয় কেন মুসলিমদের বিপক্ষে নবী সাল্লাহ আলাইহিসসালামের বিপক্ষে কাফের মুশরিকদের যতগুলো দল যতগুলো গোত্র ছিল সবগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে এজন্য এই গজওয়াটার নাম হলো গজওয়ায়ে আহজাব আর গজওয়ায় খান্দাক খান্দক বলা হয় কেন খান্দক মানে হলো পরীক্ষা গর্ত তো যেহেতু এই যুদ্ধে নবী সাল্লাহ ইসলাম যুদ্ধের কৌশল হিসেবে পরীক্ষা খনন করেছিলেন এই জন্য এই যুদ্ধের আরেকটি নাম হলো গাজওয়ায়ে খান্দাক এই যুদ্ধটি কত হিজড়িতে হয় অনেকেই দেখি বলে গেছে পঞ্চম হিজড়িতে গজওয়ায় আহজাব হল পঞ্চম হিজড়িতে গজওয়ায় ওহদ কত হিজড়িতে জি তৃতীয় হিজড়িতে মক্কা বিজয় নবী সাল্লামের বিদায় হজ নবী সাল্লামের এন্তাল বতরের যুদ্ধ দ্বিতীয় হিজড়ি মার্শা আল্লাহ আজকে তো একবারে একশো একশো সব পারছেন মার্শা আল্লাহ বোঝা গেল পড়াশোনা ভালো চলতেছে আলহামদুলিল্লাহ তো আল্লাহ সুবানতালা এই সৌরাতুল আহজাবের মধ্যে আমরা বলছি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করেছেন এক নম্বর বিষয় কি আহজাবের যুদ্ধ গজওয়াই আহজাব সম্পর্কে আল্লাহ সুবানতালা এখানে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন দুই নম্বর বিষয় জি বনু কোরাইজা গজওয়াই বনু কোরাইজা বনু কোরাইজার যুদ্ধ সম্পর্কে এখানে আলোচনা এসেছে তিন নম্বর জয়নব বিনতে জাহাজ রাদি আল্লাহ তালা আনহার বিবাহ সম্পর্কিত অনেকগুলো বিষয় এখানে এসেছে আলহামদুলিল্লাহ এই তিনটি বিষয়ের আলোচনা এখনো শেষ হয় নাই আল্লাহ সুবানতালা এই কঠিন এক পরিস্থিতিতে যখন চতুর্দিকে মুনাফিকদের বিভিন্ন ধরনের কথা বার্তা অপপ্রচার চলতেছিল নবী সাল্লাহ ইসলামের মন মানসিকতাকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য সেই সময় আল্লাহ সুবান তালা নবী সাল্লামকে নির্দেশ দিলেন এখানে নবী সাল্লাম সহ সকল মুমিনদেরকে আল্লাহ পাক নির্দেশ দেন কোরআনে কিন্তু যত জায়গায় ইয়া আইহাল্লা দিন আমানু আসবে সেখানে কিন্তু নবী সাল্লাম অন্তর্ভুক্ত নবী কি আমানুর বাহিরে হ্যাঁ নবী সাল্লামও আমানুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তো এখানে সবাইকে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিচ্ছেন সকাল বেলা এবং সন্ধ্যা বেলা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তাসবি আদায় কর সোহান আল্লাহ তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক মুমিনের উপরে এটি একটি অপরিহার্য বিষয় যখনই কোনো বিপদ আপদ মুসিবত আসবে অশান্তি ফেরেশানি বেড়ে যাবে তখন করণীয় হলো বেশি বেশি করে আল্লাহর জিকির করা তাসবি করা যে কোনো বিপদ আপদ মুসিবত অশান্তি পারিবারিক অশান্তি ব্যক্তিগত অশান্তি যে কোনো ধরনের সমস্যা এই সমস্যার জন্য সমাধান কি জিকরুল্লাহ আর তাসবি হুল্লাহ আল্লাহর তাসবি আল্লাহর জিকির এটাই হলো বড় ওষুধ বড় দাওয়া অনেকে দেখা যায় ফেরেশানি হইলে দোয়ার জন্য দৌড়ায় খালি হুজুর দোয়া করবেন একটু ফেরেশানিতে আছে সমস্যা আছে বিপদে আছে এটাতে আছে তো এই বিপদ সমস্যা যা কিছু আছে সব কিছুর সমাধান জিকরুল্লাহর মধ্যে আল্লাহ সুবান তালার বেশি বেশি জিকিরের মধ্যে আমরা গত তাপসিরে আলোচনা করেছি যে একশো ছাব্বিশ তরিকার জিকির আর এক তরিকার জিকির তা আমরা করব কোনটা এক তরিকার জিকির মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যেই জিকির করতেন নবী সাল্লাম থেকে নবীর সাহাবিরা যেই জিকির শিখছেন ওই জিকির কিভাবে কিভাবে করতে হয় আমরা গত তাপসেরে আলোচনা করেছি তো আল্লাহ সুবান তালা নবী সাল্লামকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে আপনি বেশি বেশি জিকির করেন আর সকাল বিকাল তাসবি আদায় করেন এইটা যদি করেন তাহলে উপকারটা কি হবে 
তেতাল্লিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ সুবান সেই বিষয়টি বর্ণনা দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যেই আল্লাহর জিকির করবেন বেশি বেশি যেই আল্লাহর তাসবি আদায় করবেন সকাল বিকাল সেই আল্লাহ ইউসল্লি আলাইকুম আপনাদের উপরে সলাত পেশ করবে আল্লাহ আমাদের উপরে কি করবেন সলাত পেশ করবেন তা আল্লাহ সলাত মানে কি দরুদ অনেকে ওই যে ইন্নাল্লাহ বা মালা ইকাতা হো ইউসল্লু না আলান নাবী যে আল্লাহ এবং আল্লাহর ফেরেস্তারা নবীর উপরে কি করে হ্যাঁ হ্যাঁ বলে যে দরুদ পেশ করে সলাতের অনেকগুলো অর্থ আছে সলাতের মূল অর্থ হলো চারটা এই জন্য কবি কবির ভাষায় বলা হয় সলাতেরা মানা আহমদ দরলোগাতে ছার দরুদ ও তাসবিহ রহমত ও ইস্তফা এই চারটে হলো সলাতের মূল অর্থ দরুদ তাসবিহ রহমত ইস্তফা যখন সলাতটা আল্লাহ সুবানতলার সাথে সম্পৃক্ত হবে আল্লাহ সলাত পেশ করেন তাহলে অর্থ হবে কি রহমত চারটা অর্থের মধ্যে একটা হলো রহমত আচ্ছা আল্লাহর ফেরেস্তারা সলাত পেশ করেন ফেরেস্তাদের সাথে যদি সলাত সম্পৃক্ত হয় তখন অর্থ হবে এস্তফার রহমত এস্তফার আবার যখন আমাদেরকে বলা হচ্ছে ইয়া ইউহাল্লাদিন আমানু সল্লু আলাই হে হে ইমানদারগণ তোমরা আমার রসুলের উপরে সলাত পেশ করে এই সলাতের অর্থ কি হবে দরুদ এই সলাতের অর্থ দরুদ এই জন্য আল্লাহ সুবানতার অন্য অন্য মাখলুক যদি সলাত পেশ করে যেমন বলা হলো যে সাগরের মাস সলাত পেশ করে তখন অর্থ কি হবে তাসবি তাসবি করে এই চারটে হলো মৌলিকতা আর সলাত আমরা যেটা নামাজ আদায় করি এই সলাত অর্থ কি দোয়া বান্দা যখন সলাত আদায় করে বান্দা থেকে সলাত মানে দোয়া এগুলো হলো সলাতের মৌলিক অর্থ তো এখানে আল্লাহ পাক বলতেছেন যখন কোনো বান্দা আল্লাহর বেশি বেশি জিকির করবে আল্লাহর তাসবি আদায় করবে আল্লাহ কি করবেন ওয়াল্লাদি ইউসল্লি আলাইকুম ওই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের উপরে রহমত বর্ষণ করবেন সুহান আল্লাহ পাক রহমত বর্ষণ করবেন বান্দা যখন আল্লাহর জিকির করবেন বান্দা আল্লাহর জিকির করার অর্থ হইল আল্লাহর আনুগত্য করা আর আল্লাহ বান্দার জিকির করেন এটার অর্থ হইল রহমত বর্ষণ করেন আজ করুনি আজ করুকুম আল্লাহ বলতেছেন বান্দা তুমি আমার জিকির করো আমি তোমার জিকির করব তাহলে কি আমরা আল্লাহ আল্লাহ করব আল্লাহ কি বান্দা বান্দা করবে যদি আমাদের জিকিরের মতো আল্লাহ জিকির করেন তা আমরা আল্লাহ আল্লাহ করবো আল্লাহ বান্দা বান্দা করবে কিন্তু এখানে আমাদের জিকির হবে ফাজকুরুনি বিত আতি এই জন্য মোফাসের নাম বলছেন আমার জিকির করো আমার আনুগত্যের মাধ্যমে আর আমি জিকির করব কিভাবে আজ করুকুম বিরহমাতি আমি জিকির করব আমার রহমতের মাধ্যমে সুহান আল্লাহ বান্দা যখন আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর জিকির করবে আল্লাহ সুবান তালা বান্দাকে আল্লাহ রহমতের মাধ্যমে জিকির করবেন আমরা অনেক সময় নির্দেশ দিই কাউকে আমর করি আমর আমর মানে নির্দেশ বলি যে এই কাজটা করো আল্লাহ সুবান তালা কোরআনে কারিমে বান্দাকে অনেকগুলো নির্দেশ দিছেন দিছেন না আকিম সলা আকিম সলা মানে সলাত কায়েম করো এটা নির্দেশ না ওয়াত জাকা জাকাত আদায় করো এটাও নির্দেশ এটার বান্দার উপরে যখন আল্লাহর কোনো নির্দেশ আসবে তখন এই নির্দেশের অর্থ হবে উজুব উজুব মানে বাধ্যতামূলক আচ্ছা বান্দা যদি আল্লাহকে কোনো নির্দেশ দেয় তখন কি অর্থ হবে বান্দা কি আল্লাহকে কোনো নির্দেশ দেয় হ্যাঁ বান্দা আল্লাহকে নির্দেশ দেয় যেমন আপনি আল্লাহর কাছে বললেন রব্বানা ফেরিলানা দোনো বানা রব্বুল আলমিন এ ফেরিলানা আমাদেরকে ক্ষমা করুন আল্লাহকে বলতেছেন ক্ষমা করুন জোনো বানা আমাদের গুণাসমূহ 
এখানে আল্লাহকে আপনি নির্দেশ দিলেন না কি বলেন বুঝতে পারছেন কথা তাই তাহলে এই নির্দেশ অর্থ কি আল্লাহকে বান্দার নির্দেশ মানতে বাধ্য এই নির্দেশ অর্থ হলো দোয়া করা দোয়া এবং অনুরোধ করা যখন আল্লাহকে নির্দেশ দিবেন ঠিক এরকম জিকিরেরও মানে আল্লাহ জিকির করলে এক অর্থ হবে বান্দা জিকির করলে এক অর্থ হবে বান্দা সলাত আদায় করলে এক অর্থ হবে আল্লাহ সলাত আদায় করে এটা বললে আরও কথা এরকম অনেকগুলো শব্দ আছে কোরআন একাডেমি তা আপনি আমি যখন আল্লাহর জিকির করব আল্লাহর তাসবি আদায় করব আল্লাহ কি করবেন তিনি তোমাদের উপরে রহমত বর্ষণ করবেন শুধু তিনি করবেন না তার ফেরস্তারাও করবেন ফেরস্তারা কি করবেন এস্তেফার করবেন যারা আল্লাহর জিকির করবে যারা আল্লাহর তাসবি আদায় করবে তাদের জন্য আল্লাহর ফেরস্তারা এস্তেফার করবেন বলবেন আল্লাহ তোমার জিকির করতেছে অথচ তোমাকে দেখে নাই সকাল বিকাল তোমার তাসবি আদায় করতেছে এই বান্দাগুলো তোমাকে দেখে নাই সুতরাং তুমি এদের গুণা মাপ করে দাও সুহান বান্দার জন্য এস্তেফার করবে আল্লাহর ফেরেস তারা লিউ খরিজা কুম মিনাজুলুমাতিলানুর আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোনো বান্দার উপরে যদি রহমত নাজিল করেন আল্লাহর ফেরেস তারা যদি এস্তেফার করেন লিউ খরিজা কুম মিনাজুলুমাত ইলানুর তাহলে আল্লাহর বান্দারা অন্ধকার থেকে নূরের দিকে বের হয়ে আসবে সোহান আল্লাহ রহমত করতেছেন ফেরেস তারা ইস্তেফার করতেছেন বোঝা যাবে কিভাবে আল্লাহর কোনো বান্দা যদি অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আসে জোলমাত থেকে নূরের দিকে আসে তো বুঝতে হবে আল্লাহ সুবান তালা আল্লাহর এই বান্দার উপরে রহমত বর্ষণ করছেন আল্লাহর রহমত ছাড়া কোনো মানুষ অন্ধকার থেকে নূরের দিকে আসতে পারে না কিন্তু আমরা বুঝি উল্টা আমরা যদি দেখি কোনো ব্যক্তির ধন সম্পদ বেড়ে গেছে তা আমরা বলি যে দেখো আল্লাহ তারে কত ভালোবাসে কত পছন্দ করে আল্লাহ তারে টাকা পয়সা খালি দিতেই আছে দিতেই আছে এরকম মনে করি না তাহলে কি টাকা পয়সা দিলে কি আল্লাহ মহব্বত করে টাকা পয়সা তো ফেরাউন কেউ দিছে দিছে না নমরুদ কেউ দিছে আবু জাহাল কেউ দিছে কারণ কেউ দিছে তা তাদেরকে কি আল্লাহ মহব্বত করে এই জন্য নবী সাল্লাম বলছেন যে আল্লাহ পাক দুনিয়া যাকে মহব্বত করেন তাকেও দেন যাকে মহব্বত করেন না তাকেও দেন কিন্তু আল্লাহর দিন শুধুমাত্র যাকে মহব্বত করেন তাকেই দেন সোহান তাহলে কোনো ব্যক্তি যদি অন্ধকার থেকে জুলুমাত থেকে নূরের দিকে আসে বুঝতে হবে যে আল্লাহ সুবান তারা আল্লাহর এই বান্দার উপরে রহমত বর্ষণ করছে এটা আল্লাহর খাস মেহরবানি এখানে আরেকটা জিনিস দেখেন লিউ খরে যা কুমিনা জুলুমাত নূর জুলুমাত ব্যবহার করা হয়েছে বহু বছর নূর ব্যবহার করা হয়েছে এক বছর মিনা জুলুমাত ইলান নূর জুলুমাত হলো বহু বছর মানে অনেকগুলো অন্ধকার আর নূর হলো এক বছর তাহলে পৃথিবীতে নূর হলো একটা আর জুলুমাত হলো অনেকগুলা এজন্য গোমরাহির রাস্তা গোমরাহির দল গোমরাহির ফেরকা অনেকগুলো আর নূর হইল একটাই সেটার নাম সরাত মুস্তাকি একটাই রাস্তা একটাই তরিকা এই জন্য আল্লাহ পাক জুলুমাতকে বহু বছর ব্যবহার করছেন আর নূরকে এক বছর ব্যবহার করছেন আরেকটি জিনিস দেখেন আল্লাহ পাক বলছেন লিউ খরিজা কুমিনা জুলুমাত ইলান নূর যাতে তিনি তোমাদেরকে বের করে নিয়ে আসেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এখানে আল্লাহ পাক স্পষ্ট করে দিলেন আল্লাহর কোনো বান্দা নিজে ইচ্ছা করলে অন্ধকার থেকে বের হইতে পারে না বের করবে কে ইউখরে যাকুম আল্লাহ বের করতে হবে আল্লাহ সুবান তালা যদি অন্ধকার থেকে বের না করেন আমি আপনি হাজার চেষ্টা করলে অন্ধকার থেকে বের হওয়া যাবে তাহলে অন্ধকার থেকে বের হইতে হইলে চাইতে হবে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে আল্লাহর কাছে হেদায়ত কামনা করতে হবে আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে যে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে সেরাত মুস্তাকিম দেখান তাহলে আল্লাহই দেখাইতে পারে কোনো ব্যক্তি নিজে নিজে ইচ্ছা করে অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসা এটা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুমিনদের প্রতি রহমশীল সুহান আল্লাহ মুমিনদের প্রতি মুমিনদের উপরে আল্লাপা খুবই রহমশীল সুহান আল্লাহ 
তাহিয়াতুহুম ইয়াউমাইল কাউনাহু সালাম যেদিন বান্দার সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মোলাকাত হবে যেই দিনের নাম হলো ইয়াউমাইল কাউনাহু আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হবে কার সাথে কার সাক্ষাৎ আল্লাহর সাথে কার বান্দার না শুধু মুমিনের সবাই সাক্ষাৎ তো আল্লাহর সাথে হবে না হবে কাদের মুমিনদের মুমিনদের সাথে আল্লাহর সাথে যেদিন সাক্ষাৎ হবে সেদিন তাহিয়াতুহুম সালাম তাদের তাহিয়া হবে তাদের অভিবাদন হবে সালামের মাধ্যমে সোহান আল্লাহর সাথে বান্দার ফেরেস তাদের সাথে মুমিনের এই যে মোলাকাতটা হবে এই মোলাকাতটা হবে সালামের মাধ্যমে এই জন্য সুরাই আসিনের মধ্যে আল্লাহ বলছেন সালামুন কাউলামের রব্বের রাহিম সালামুন কাউলামের রব্বের রাহিম জান্নাতিদেরকে রাব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে সালাম দেওয়া হবে সোহার আল্লাহ তাহলে সালামটা জান্নাতি পরিবেশা যেই সমাজে যত বেশি সালাম প্রচলিত হবে সেই সমাজে জান্নাতি পরিবেশ তত বেশি চালু হবে সোহার আল্লাহ আর যেই সমাজ থেকে সালাম বন্ধ হয়ে যাবে সমাজের সবাই সালাম নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করবে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করবে না ইদানিং দেখা যায় বেশি এক সময় সালাম দেওয়ার লোকের সংখ্যা বেশি ছিল এখন দেওয়ার থেকে নেওয়ার লোকের সংখ্যা বেড়ে গেছে সবাই নেওয়ার অপেক্ষায় থাকে দেওয়ার অপেক্ষায় কেউ থাকে না আবার দেখা যায় অফিসার যিনি বড় অফিসার উনি মনে করে আমাকে সবাই সালাম দিব বড় অফিসার আবার ছোট অফিসারকে সালাম দিবে কেন সিনিয়র জুনিয়রকে সালাম দিবে না জুনিয়র সিনিয়রকে সালাম দিবে এই আশায় বসে থাকে সালাম অথচ সালাম একজন মুমিন আর একজন মুমিনকে বড় কি ছোট কি অফিসার কি নন অফিসার এটা বুঝার কোনো দরকার নাই মুমিন দেখা মাত্রই সালাম আমরা মাদ্রাসায় যতদিন পড়ছি আমরা কোনোদিন ওস্তাদেরা ছাত্রদেরকে সালাম দে এটা সহজে দেখতাম না নিয়ম হইল কি ছাত্ররাই শিক্ষককে সালাম দেবে শিক্ষক আগে দেখা হইলেও শিক্ষক সালাম দিতেন না বরং কোনো ছাত্র যদি শিক্ষকের সাথে দেখা হয়েছে ছাত্র সালাম দে নাই তো ছাত্রটা বেয়াদবে পরিগণিত হয়েছে কিন্তু শিক্ষক সাহেব যে সালাম দিলেন না উনি কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ওনার আদব ঠিকই আছে ওনার আদবে কোনো সমস্যা হয় নাই কিন্তু নবী সাল্লাহ সাল্লাম তার সাহাবিদের সাথে দেখা হইলে সাহাবিরা আগে সালাম দিতেন না নবী সাল্লাম আগে সালাম দিতেন স্ত্রীদের সাথে দেখা হইলে কে সালাম দিতেন নবী সাল্লাম কি সালাম নেওয়ার জন্য বসে থাকতেন যে আমার স্ত্রীটা সালাম দিবেন আর আমি খালি বসে বসে ও আলাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ বাবারাকাত কি আয়সা কেমন আছো কি এটা বলার জন্য বসে থাকতেন আল্লাহ আকবর নবী সাল্লামের সুন্না থেকে আদর্শ থেকে কত দূরে আমরা আস্তে আস্তে সরে গেছি নবী সাল্লামের সুন্না হল কি শিক্ষক কি ছাত্র কে বড় কে ছোট কে রাজা কে প্রজা এটা মৌলিক বিষয় ন একজন মুমিন আরেকজন মুমিনের সাথে দেখা হবে শুরু হবে কি দিয়ে সালাম মোবাইল রিসিভ করে বলে হ্যালো হ্যালো সালাম নাই সালাম কালাম নাই খ্রিস্টান পদ্ধতিতে অমুসলিমদের মুশ্রিকদের পদ্ধতিতে আপনার মোবাইল রিসিভ করে মোবাইল রিসিভ করার সুন্নত তরিকা হইল যিনি রিসিভ করবেন তিনি সালাম দিবেন তিনি বলে বলবেন আসসালামু আলাইকুম কমপক্ষে এটা বলবেন এটা আবার যদি কোনো অমুসলিমকে সালাম দিয়ে দেন কোনো অসুবিধা নাই কারণ আপনি দেখতেছেন না যে আপনার ওই ফাঁসে মুসলমান না অমুসলমান সুতরাং আপনার সুন্নত তরিকা হইল সালাম দিয়ে আপনি মোবাইল রিসিভ করবেন আবার দেখা যায় একজনের কাছে সালাম দিয়ে রিসিভ করলেন উনি আবার উল্টা সালাম দেয় আসসালাম আলাইকুম ওই যে ওই পাশ থেকে যিনি ফোন করছেন উনিও আসসালাম উনি আর ওয়ালাইকুম আসসালাম বলেন না কারণ অনেক সময় বড় ছোট মনে করে যে ওয়ালাইকুম আসসালাম বললে আবার বেয়াদবি মনে করবে ধরেন ছেলে বাবা ছেলের কাছে ফোন করছে তো এদিক থেকে অথবা ছেলে বাবার কাছে ফোন করছে তো বাবা কি ফোন রিসিভ করে কি বলবে তো ছেলে মনে করে বাবায় সালাম দিছে আমি যদি ওয়ালাইকুম সালাম বলি তো বাবা তো কবে কত বড় বেয়াদ হয়েছে এ আমার সালাম নে ওয়ালাইকুম সালাম ছেলে আবার সালাম দে আসসালাম আলাইকুম এরকম হয় না কিন্তু এটা সুন্নতের খেলাফ যিনি প্রথম মোবাইল রিসিভ করবেন তিনি আসসালামু আলাইকুম বলবেন তিনি ছোট হন আর বড় হন যাই হন আর যিনি ওই পাশ থেকে শুনবেন তিনি বলবেন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ তিনি পরে যিনি বলবেন 
তার উপরে সালামের জবাব দেওয়াটা ওয়াজিব তিনি বড় হন আর ছোট হন দেখা গেছে আমরা এই সুন্নতি পরিবেশ আমরা ভুলে গেছি জান্নাতিদের সাথে মমিনদের সাথে আল্লাহ পাকরে যখন মোলাকাত হবে তাহিয়া হবে সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকেও সালাম আবার এক মমিন আর এক মমিনকেও দেখা হইলে জান্নাতে সালাম ফেরেস তাদের সাথে দেখা হইলে সেখানেও সালাম আদ্দালাহুম আজারান কারিমা আল্লাহ রব্বুল আলমিন মমিনদের জন্য সম্মানজনক পুরস্কারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন সুহান আল্লাহ মমিনদের জন্য আল্লাহ পাক আজরে কারিম সম্মানজনক পুরস্কার যেটা মুমিনের সম্মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এই ধরনের উজ্জ্বরত আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুমিনের জন্য তৈরি করে রেখেছেন আল্লাপাকে কত সুন্দর ভাবে সম্বোধন করছেন আমরা তাসাহুদের মধ্যে নবী সাল্লামকে সালাম দিই না প্রত্যেক দুই রাকাত সলাতের পরে একবার নবী সাল্লামকে সালাম দেওয়া ওয়াজিব কেউ যদি সালাম না দে নামাজ হবে আসসালামকে সালাম দেওয়া ওয়াজিব প্রত্যেক দুই রাকাত সলাতের পরে দিতেই হবে আপনি বাধ্য না দিলে আপনার নামাজে হবে না তাহলে সেখানে নবী সাল্লামকে সালামটা দিচ্ছেন কিভাবে আসসালাম আলাইকাহু এখানে বাক্যগুলা লক্ষ্য করেন আসসালাম আলাইকা আইহান নাবিয়ু এখন সলাতের ভিতরে আল্লাহ পাক এত সুন্দর করে আদবের সাথে সালাম দেওয়া শিখাইলেন সালামের বাহিরে আসি আইহান নাবিয়ু বলেন ইয়া নবী ইয়া রাসুল ইয়া হাবিব মনে হচ্ছে রাস্তা দিয়ে কারোরে ডাকতেছেন এখান দিয়ে একজন এই হাবিব ইয়া হাবিব মানে কি হে হাবিব ইয়া নবী মানে হে নবী নবী সাল্লামের জীবিত অবস্থায় কোনো সাহাবি যদি এইভাবে ডাকতেন আল্লাহ পাক তাকে বেয়াক্কল বেয়াদব হিসাবে সাব্যস্ত সুরাল হুজুরাতের মধ্যে আল্লাহ পাক আয়াত নাজিল করছেন না আল্লাহ পাক বলছেন খবরদার তোমরা একজন আরেকজনকে যেভাবে ডাকাডাকি করো খবরদার আমার রাসুলকে সেভাবে ডাকাডাকি করিও না এইভাবে ডাকাডাকি করলে তোমাদের আমল বরবাদ হয়ে যাবে তোমরা টেরো পাবে না আমল ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু তোমরা বুঝতেই পারবে না তোমাদের আমল কোন দিক দিয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে দেখেন এখন দেখা যায় মুমিনেরা চোদ্দশো বছর পরে এইভাবে ডাকে ইয়া নবী ইয়া রসুল ইয়া হাবিব আল্লাহ সুবাহ শিখেছেন ডাকতে হবে কিভাবে ইয়াবিউ আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ রসুলকে এত মহব্বতের সাথে এত সুন্দর করে ডাকতেছে আবার দেখেন আসসালামু আলাইকা আইহান নবিউ আসসালামু আলাইকা আল্লাহ পাক শিখাইছেন যে বাক্যটা এত সুন্দর করে যা আসসালামু আলাইকা আর আল্লাহর বান্দারা ডাকে কেমনে ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা তো সালামু আলাইকা বাক্য হয়েছে বাক্যটা হইতে হবে আসসালামু আলাইকা নবী সাল্লামকে ডাকব নবী সাল্লামকে সালাম পেশ করব তা আল্লাহর শেখানো পদ্ধতিতে আদবের সাথে নবী সাল্লামের উপরে সালাম পেশ করতে হবে এখানে আল্লাহ সুবাহ কোরআনে কারিমে অসংখ্য আয়াতে এটা শিখাইছেন হে আমার নাবী ইন্নাহিদান আমি আপনাকে পৃথিবীতে রেসাল ও তার দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছি এর পাশাপাশি আপনাকে বিশেষ কয়েকটি সিফাত সহকারে দায়িত্ব দিয়েছি একটি হলো শাহেদান একটি হলো মোবাশেরান 
একটি হলো নাজিরান একটি হলো দায়ান ইল্লাহি বিজনিহি আরেকটি হলো সেরা জামুনিরা কয়টা হলো সিফাত এখানে আল্লাহ পাক পাঁচটা সিফাত নবী সাল্লামের উল্লেখ করছে এগুলো নবী সাল্লামের এক একটি সিফাতি নাম আল্লাহ পাক বলতেছেন আমি আপনাকে পাঠিয়েছি শাহিদান 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 মানে সাক্ষ্যদাতা এই শাহিদানটা বুঝতে হবে নবী সাল্লাম কি ধরনের সাক্ষ্যদাতা কিসের সাক্ষী দিবেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাক্ষ্য দিবেন নবী সাল্লামের উম্মতের সাক্ষ্য দিবেন পূর্ববর্তী উম্মতেরও সাক্ষ্য দিবেন এই সাক্ষ্যটা তিন ধরনের লব্জি সাক্ষ্য কর্মের সাক্ষ্য বাস্তব ময়দানের সাক্ষ্য অর্থাৎ নবী সাল্লাহ ইসলাম সর্বপ্রথম মৌখিকভাবে দুনিয়ার মানুষকে সাক্ষ্য দিয়ে আহ্বান জানিয়েছেন শাহাদাতে আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওয়া আন্না মোহাম্মদ রসুল আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছাড়া সত্যিকারের কোনো মাহবুদ নাই মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আল্লাহ রসুল এটার সাক্ষ্য দিতে হবে শাহাদা এই সাক্ষ্য দেওয়ার আহ্বান সর্বপ্রথম কে জানাইছেন আমরা জুমার খুদ বলছি না মোনা দিয়ে ইউনা দি লিল ইমান একজন আহ্বানকারী দুনিয়ার মানুষকে আহ্বান জানাইছেন আন আমিনু বেরাবিকুম তোমরা তোমাদের রবের উপরে ইমান আনো ওই আহ্বানকারীটাকে নবী সাল্লাহ সাল্লাম তাহলে নবী সাল্লা সাল্লাম সর্বপ্রথম পৃথিবীর মানুষকে আহ্বান জানাইছেন শাহাদাতে আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ দুনিয়ার মানুষ তোমরা লা ইলাহ ইল্লাহ সাক্ষী দাও এই জন্য এটা হলো মৌখিক সাক্ষ্য নবী সাল্লা সাল্লামকে আল্লাহ পাক উপাধি দিয়েছেন শাহিদান মৌখিক সাক্ষ্যদাতা আবার নবী সাল্লা সাল্লাম বাস্তব আমলের মাধ্যমে সাক্ষ্য দিয়েছেন অর্থাৎ দুনিয়ার মানুষের সামনে দুনিয়ার মানুষকেও মানুক আর না মানুক আল্লাহ পাকের কোরআনে যা নাজিল করা হয়েছে প্রত্যেকটি শব্দ প্রত্যেকটি আয়াতের আমল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম করিয়ে দেখাইছেন এই দেখানোটাই হলো শাহাদা কোরআনের এমন কোনো শব্দ কোরআনে নাই যে শব্দের আমল নবী সাল্লাম করেন নাই তাহলে নবী সাল্লাম কোরআনের বাস্তব নমুনা কোরআনের বাস্তব কফি যে কোরআন হলো থিওরিক্যাল আর নবী সাল্লাম হলেন প্র্যাকটিক্যাল একেবারে সরাসরি নবী সাল্লাম কোরআনটাকে বাস্তবে দেখাই দিয়েছেন যে এইটাই কোরআন তাহলে আমরা কোরআন শিখছি কার থেকে নবী সাল্লাম থেকে কোরআনের আমল শিখছি কার থেকে নবী সাল্লাম থেকে এই জন্য আল্লাহ পাক নবী সাল্লাম বলছেন শাহিদান আপনি হলেন কোরআনের সাক্ষ্যদাতা আপনি কোরআনের বাস্তব সাক্ষী মানে আপনাকে দেখলে বোঝা যাবে এটাই কোরআন এটা জীবন্ত কোরআন এই কোরআন মানে প্র্যাকটিক্যাল সরাসরি সকল আমলের বাস্তব নমুনা মোহাম্মদ রসুল আল্লাহ সাল্লাহ এই জন্য নবী সাল্লামকে আল্লাহ পাক বলছেন শাহিদান কেয়ামতের ময়দানে নবী সাল্লাম আবার সাক্ষ্য দিবেন আমি আল্লাহ তোমাদেরকে মধ্য পন্থার উম্মত বানিয়েছি উম্মতে ওয়াসাত বানিয়েছি লিতা কোনো সুহাদা আলান্নাস তোমরা কে আমাদের ময়দানে সমস্ত মানুষের সাক্ষ্যদাতা হবে সোহার উম্মতে মোহাম্মদ ইসলামের মর্যাদাকে আল্লাহ বাকে এত বাড়াইলেন যে এরা কে আমাদের ময়দানে সাক্ষ্যদাতা হবে এরা সাহেদ এক একজন সাহেদ ওয়াইয়াকুনার রাসুল আলাইকুম শাহিদা আর আমার রাসুল হবেন তোমাদের সাক্ষ্যদাতা সোহার আল্লাহ তোমরা হবে পূর্ববর্তী সকল মানুষের সাক্ষ্যদাতা আর আমার রাসুল হবেন তোমাদের সাক্ষ্যদাতা সুহান আল্লাহ তাহলে আমরাও কিন্তু শাহেদ আমরাও এক একজন সাক্ষ্যদাতা কিসের সাক্ষী দিব আমরা পূর্ববর্তী যুগের নবীদের উম্মতেরা আল্লাহ সুবাহার কাছে মামলা দায়ের করবে যে আমাদের কাছে কোনো নবী আসে নাই কোনো রাসুল আসে নাই দিন আসে নাই তাওহিদ আসে নাই আমরা জানিও নাই শুনিও নাই জানলে শুনলে নবী আসলে তো কিতাব আসলে আমরা অবশ্যই মেনে নিতাম এরকম কিছু তো আমরা দুনিয়াতে দেখিনি মানে আল্লাহর নবীরা বলবেন আল্লাহ এই লোকগুলার কাছে আমি কত শত শতবার গেছি যা আলু আসাবি আহম ফি আজান হিম নুয়াল ইসলাম বলবেন যে আমি তাদের কাছে গেছি 
তারা আমাকে দেখলে কানের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকাই রাখত আবার তারা আমাকে দেখলে চোখের উপরে পর্দা লাগাই দিত যাতে আমাকে না দেখে আমার উপরে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন করছে তারা অত্যাচার করছে কিন্তু এরা বলবে যে এই লোকেরা আমরা জীবনে দেখিও নাই সাড়ে নয়শো বছর নুয়াল ইসলাম এদের কাছে গেছে কিন্তু কেয়ামতর ময়দানে এরা বলবে যে আমাদের কাছে একবারও আসা নেই এই যে নবী বলতেছেন সাড়ে নয়শো বার শত শত বার গেছে তারা বলতেছে একবারও আসা নেই এন এটার পয়সা লা কেমনে হবে আল্লাহ সুবান তালা আমাদেরকে ডাকবেন সুহান আল্লাহ আমাদেরকে এই জন্য বলা হয় উম্মত ওয়াসাদ আল্লাহ পাক উম্মত মোহাম্মদ ইসলামকে ডাকবেন ডেকে বলবেন এই তোমরা বলো দেখি এখানে এই যে এরা নবী বলতেছে গেছে এরা বলতেছে যায় নাই আসলে কোনটা সত্য আমরা কি বলবো আল্লাহ আকবর এই নু আলাই সালাম এই শয়তানগুলার কাছে শত শতবার গেছে এরা এটা করছে এটা করছে সব আমরা বলে দিব এখন বলে দেওয়ার পরে ওরাও কিন্তু কম চালাক না আপনি কি মনে করছেন নুয়াল ইসলামের যুগের লোকেরা এত বোকা এরা আবার আপনাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে আগে তো খালি নবীর বিরুদ্ধে এবার ফার সাথে আপনারাও আছে বলবে যে রাবুল আলমিন আমরা পৃথিবীতে আসছি অনেক আগে এই মানুষগুলো আসছে অনেক পরে তারা কেমনে দেখলো আমাদের কাছে নবী গেছে দেখলো কিভাবে এই মানুষগুলো তো আমাদের পরের মানুষ তারা জানলো কেমনে দেখলো কেমনে তখন আমরা কি বলবো আমাদেরকে আল্লাহ সুবান আল্লাহর কিতাব দিছেন এই কিতাবের মধ্যে সুরাই নুহ আছে সুরায় কাসাস আছে আল্লাহ পাক অসংখ্য ঘটনা নবীদের নবী ওই নবীর মধ্যের ঘটনা সব এখানে বর্ণনা করছেন আমরা বলবো যে আল্লাহ আপনার কালামের মধ্যে কোরআনের মধ্যে ফাঁসি আমরা সরকার বাড়ির যে তাফসির মাহাফিল হয়েছে তাফসিরের মধ্যে শুনছি তাফসিরে ফাঁসি এগুলো সব কাহিনী আচ্ছা এবার এই ফয়সালা এটার ফয়সালা দিবেন সর্বশেষ সাক্ষ্য দিবেন কে আমার উম্মতেরা যা বলছে শতভাগ সত্য বলছে আমাদের পক্ষে সাক্ষী দিবেন কে রাসুল উল্লাহাম এই জন্য আল্লাহ পাক রাসুল কে বলছেন আমি আপনাকে দুনিয়ার জন্য সাক্ষ্যদাতা বানিয়েছি আখেরাতের জন্য সাক্ষ্যদাতা বানিয়েছি সুহান আল্লাহ নবী সাল্লাম দুনিয়াতেও সাক্ষ্যদাতা আখেরাতেও সাক্ষ্যদাতা এখন এই শাহেদান দিয়ে আবার কিছু কিছু মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে গেছে গোমরা হয়ে গেছে কিছু কিছু মানুষ বলা শুরু করল যে নবী সাল্লাম যেহেতু সাক্ষ্য দিবেন তো সাক্ষী যদি না দেখে তো না দেখে সাক্ষী দিবেন কেমনে যেটা আমাদের দেশে এখন ওই যে বিয়ে সাদিতে গেলে দেখি মানে বিয়ে সাদিতে গেলে যাদেরকে সাক্ষী বানায় তাদের খুব শখ যে বউ দেখার এক উচিলায় সাক্ষী যেহেতু হয়েছি তো একটা বেগানা মহিলা দেখে আসে অনেক শখ দেখার মানা করলেও শুনে না একবারে দৌড়তে ওই পাত্রি দেখার জন্য ঘরের ভিতরে গিয়ে কয় আমরা সাক্ষী যদি না দেখি আমরা সাক্ষী দিমু কেমনে এরকম বলে আমি কয়েক জায়গায় নিষেধ করছি বলে যে আমরা না দেখলে সাক্ষী দিব কিভাবে দেখা লাগবে মানে দেখতেই হবে ওনাদের আচ্ছা এর এখন এক শ্রেণীর লোক এখানে আল্লাহ বলছেন রাসুলকে সাহায্য দান এখন বলে যে নবী সাল্লাম যদি না দেখে আমাদেরকে তো সাক্ষী দিবেন কেমনে তাহলে নবী সাল্লাম পৃথিবীর সর্বত্র হাজের এবং নাজের না উজুবিল্লাহ মানে এই এক কোরআনের এই শব্দটা দিয়ে শিরকের দিকে চলে গেছে যে নবী সাল্লাম দুনিয়া থেকে গেলেও তিনি সব জায়গায় হাজির আছেন আবার তিনি নাজের মানে তিনি দেখেন না দেখলে উনি কি আমাদের ময়দানে সাক্ষী দিবেন কেমনে এবার কি জবাব দিবেন হ্যাঁ নবী সাল্লাম যদি নাই দেখে নাই দেখলো আমাদের কিন্তু সাক্ষী দিবেন কেমনে কারণ মিথ্যা সাক্ষী হয়ে যাবে না না দেখে সাক্ষী দিলে এটার জবাব সুরা আল মায়দা সুরা আল মায়দার শেষ দুইটি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছে এবং এই হাদিসটি সহি আল বোখারি সহি মুসলিমে হাদিসটি আছে কেয়ামতের ময়দানে নবী সাল্লাম দেখবেন যে নবী সাল্লামের কিছু উম্মতকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন নবী সাল্লাম বলবেন হাওলা ইয়াস হাবি হাওলা ইম্মতি যাদেরকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছ এরা তো আমার উম্মত এরা তো আমার সাহাবি কোনো কোনো রাওয়াইতে আসছে এরা কাউসার হাউসে কাউসারের দিকে আসবে ফেরেস্তারা এদেরকে দৌড়াই দিবেন 
তখন বলবে যে হাওলা ইয়া সাহাবি হাওলা ইম্মতি এগুলা তো আমার উম্মত এগুলা তো আমার লোক এদেরকে বাধা দিচ্ছ কেন আল্লাহর ফেরস্তারা জবাব দিবেন ইন্না কালা তাদ্রি মা আহদা সুবাদাক এরা তো আপনার উম্মত এটা ঠিক আছে কিন্তু আপনি দুনিয়া থেকে চলে আসার পরে এই মানুষগুলা কি করছে এটা তো আপনি জানেন না এই কথাটা কে বলবে ফেরস তারা বলবে ইন্না কালা তাদেরই আপনি জানেন না মা আহত সুবাদাক আপনি দুনিয়া থেকে আসার পরে এই মানুষগুলো কি কর্মকাণ্ড করছে এই সম্পর্কে আপনার কোনো জ্ঞান নাই আপনি দেখেনও নাই আপনি জানেনও না এখন নবী সাল্লাম যদি হাজির নাজির হইতেন সব দেখতেন সব জায়গায় থাকতেন তো নবী সাল্লাম কি বলতেন আরে এই ফেরস তারা বেয়াদ ফেরস্তা আমি তো সব জায়গায় হাজির নাজির ছিলাম কে বলে আমি দেখি নাই আমি দেখছি এই কথা বলতেন না আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলতেছেন আমাকে যখন ফেরস তারা এই কথা বলবেন তখন আমি ওই জবাবটাই দিব যে জবাবটা আল্লাহর নবী ঈসাইব নে মারিয়াম দিবেন এরপরে নবী সাল্লাম এই সুর আল মায়দার আয়াত দুইটা তালাবাদ করলেন এখন ঈসা আল ইসলাম কি জবাব দিবেন ঈসা আলাহ ইসলামকে আল্লাহ পাকে আমাদের মাদানে জিজ্ঞাসা করবেন তুমি কি দুনিয়ার মানুষদেরকে এই কথা বলেছিলে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে বাদ দিয়ে আমাকে আর আমার মাকে তোমরা মাবুদ বানাই নাও এই কথা বলছিলা নাকি কাকে বলবেন ঈসা ইবন মারিয়াম ইসাইব নে মারিয়াম জবাব দিবেন সোবাহান আকা মা নুলি আন আকুল আলাই বিহাক ঈসা আলাই সাল্লাম বলবেন সোবাহান আল্লাহ আমার জবান দিয়ে আমার মুখ দিয়ে এই ধরনের কথা বলবো এটা তো কল্পনায় করা যায় না আমি কখনো হক ছাড়া সত্য কথা ছাড়া দুনিয়ার মানুষের সামনে কোনো কথা বলি নাই তালাম মাফি নাফসি ওয়ালা আলাম মাফি নাফসিক রাব্বুল আলমিন আমার নফসের ভিতরে লুকাইত গোপন যা আছে সব আপনি জানেন আপনার ভিতরে কি আছে সেটা আমি জানি না ইন্নাকা আন্তা আল্লাহ আপনি হলেন সকল গায়েবের আলেম আল্লাম আল্লামা বলে না আমাদের দেশে আল্লামা কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইসাইব নে মারিয়ে বলবেন ইন্নাকা আন্তা আল্লামুল গুয়ুব আপনি হলেন সকল গায়েবের আল্লাম মানে সব গায়েবের সব গোপনীয় বিষয় আপনি সবচেয়ে বেশি জানেন আপনি অবগত এরপরে ঈসা আলাহ ইসলাম বলবেন যে আমি দুনিয়ার মানুষদেরকে কি বলছি ওমা কুলতুলাহম ইল্লা মা আমার তানি বিহি আনি বদল্লাহরাব্বাকুম আমি তো দুনিয়ার মানুষদেরকে শুধু ওই কথাটাই বলছি যে কথাটা আপনি আমাকে বলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন দুনিয়ার মানুষদেরকে বলছি আনি বদল্লাহ হারাব্বি ওয়ারাব্বাকুম দুনিয়ার মানুষ তোমরা আমারও যিনি রব তোমাদেরও যিনি রব সেই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের গোলামি করো এই কথাটাই বলছি দুনিয়ার মানুষদেরকে আমার গোলামি আমার মায়ের গোলামি করার জন্য দুনিয়ার কোনো মানুষকে বলি নাই এরপরে ঈসা আল ইসলাম এই মূল কথায় আসতেছে ঈসা আল ইসলাম বলবেন ওয়াকুন্ত আলাইহিম শাহিদ আম্মা দুম তুফিহিম যতদিন পর্যন্ত আমি তাদের মাঝে ছিলাম ততদিন পর্যন্ত তারা কি করছে না করছে সব কিছুর আমি সাক্ষী ছিলাম ফালাম্মা তাওয়াফাইতানি কিন্তু যখন আপনি আমাকে নিয়ে আসছেন কুন্তা আন্তার রাখিব আলাইহিম তখন থেকে আপনি তাদের পর্যবেক্ষক আমি আর কিছু জানিও না দেখিও নাই যতদিন দুনিয়াতে ছিলাম ততদিন আমি সাক্ষী আমি দেখছি সব কিছু কিন্তু যখন আপনি আমাকে নিয়ে আসছেন দুনিয়া থেকে এরপরে আমি আর কিছু জানি না যা জানেন সব আপনি জানেন ও আন্তা আলা কুল্লে সাইন শাহিদ আমি দুনিয়া থেকে আসার পরে আপনি হইলেন সব কিছুর সাক্ষ্যদাতা সোহার মানে আমি যতদিন দুনিয়াতে মা দুম তুফিহিম মানে দুনিয়াতে যতদিন জীবিত ছিলাম ততদিন আমি সাক্ষী ছিলাম যখন দুনিয়া থেকে আপনি আমাকে নিয়ে আসছেন এরপরে সাক্ষীকে আল্লাহ আন্তা আল্লাহ করলে সাহিন সাহিদ আপনি হলেন সাক্ষ্যদাতা নবী সাল্লাম বলতেছেন আমাকে যখন ফেরস তারা বলবে ইন্না কালা তাদ্রি আপনি জানেন না তখন আমি বলবো আসলে তো জানি না ঈসা আলাহ সাল্লাম যে কথা বলবে আমিও সেই কথাই বলবো 
ওয়াকুনতু আলাইহিম শাহিদাম মা দুমতু ফিহিম যতদিন আমি পৃথিবীতে এই উম্মতের সামনে ছিলাম ততদিন আমি তাদের সাক্ষী ছিলাম কিন্তু যখন দুনিয়া থেকে চলে আসছি এরপরে কোন কর্মকাণ্ডের সাক্ষী আমি রাসূল নই সুতরাং আমার পরে এরা অপকর্ম করছে এটা ঠিক আছে তাহলে শাহেদান দিয়ে এই ধরনের ব্যাখ্যার কোনো সুযোগ নাই এই ধরনের ব্যাখ্যা শির কি ব্যাখ্যা কেউ যদি বিশ্বাস করে যে নবী সাল্লাম সব জায়গায় হাজের এবং তিনি নাজের এটা শের কি ধারণা শের কি আকিদা যদি শাহেদ হওয়ার কারণে নবী সাল্লাম সব জায়গায় হাজের হয় সব জায়গায় নাজের হয় তা আমরাও তো শাহেদ আমরাও তো সবাই হাজির নাজির কি বলেন একই আয়াতে আল্লাহ পাক আমাদেরকেও সাক্ষী বলছেন রাসুলকেও সাক্ষী বলছেন রাসুল তোমাদের উপরে সাক্ষ্যদাতা তো রাসুল ও সাক্ষ্যদাতা আমরাও সাক্ষ্যদাতা তো রাসুল যদি সব জায়গায় সাক্ষ্যদাতা হওয়ার কারণে হাজির নাজির হয় আমরাও সব জায়গায় হাজির নাজির আর আমরা যদি হাজির নাজির না হই তা আমরা ওই উম্মতের সাক্ষী দিব কেমনে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে নুয়ারি সালাম তা আমরা যদি নুয়ারি সালামের যুগে না থাকি তা আমরা সাক্ষী দিব কেমনে তাহলে কেউ যদি বলে যে নবী সাল্লাম সাক্ষ্যদাতা হওয়ার কারণে হাজির নাজির তা আমরাও সাক্ষ্যদাতার কেন আমরাও হাজির নাজির বুঝতে পারছেন হ্যাঁ আল্লাহ পাক রাসুলকে প্রথম বলছেন ইন্না আর সালনা কা শাহিদান মূলত নবী সাল্লাম সাক্ষ্যদাতা হইলেন তাওহিদের সাক্ষ্যদাতা আল্লাহ পাকর ওয়াহদানিয়াতের সাক্ষ্যদাতা শাহাদাতে আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্যদাতা এটা এটাই আল্লাহ বলেছেন শাহিদান ওয়া মুবাশশিরান মুবাশশিরান বিল জান্নাত জান্নাতের সুসংবাদদাতা কি কি আমল করলে জান্নাত পাওয়া যাবে তারপরে জান্নাতের ভিতরে কি নিয়ামত আছে কি ধরনের জান্নাত এই সব কিছুর সুসংবাদ দুনিয়ার মানুষদেরকে শোনাবেন নবী সাল্লা সাল্লাম ওয়া নাজিরা নাজির মিনান্নার জাহান নাম সম্পর্কে দুনিয়ার মানুষদেরকে সতর্ক করবেন জাহান নাম কি কি কারণে মানুষ জাহান নামে যাবে তারপরে জাহান নামের আজাবগুলো কেমন কত কঠিন এই ব্যাপারে মানুষদেরকে সতর্ক করবেন কে নবী সাল্লাম এই জন্য নবী সাল্লামের একটা সিফাত হলো মোবাশ্বির এই মোবাশ্বির হলো মোবাশ্বেরাম বিল জান্না আরেকটা হলো নাজির নাজির হলো নাজিরাম দুনিয়ার মানুষদেরকে দাওয়াত দেন কোন দিকে এলাল্লাহ আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন কোন দলের দিকে কোন ব্যক্তির দিকে কোন ফেরকার দিকে কোন মতবাদের দিকে আল্লাহর নবীরা দাওয়াত দেন নাই সমস্ত আম্বিয়া আলহিমুসালামের দাওয়াত হলো ইল্লাহ আল্লাহর দিকে আল্লাহর গোলামি আল্লাহর এবাদত তাওহিদুর রুবুবিয়া তাওহিদুল আসমা ওয়াসিফা তাওহিদুল এবাদা এগুলোর দিকে নবীদের দাওয়াত পাশাপাশি আল্লাহকে একটা কথা বলছেন বি ইজ নিহি আপনাকে দায়ান ইল্লাহ বানানো হয়েছে বি ইজ নিহি আল্লাহর নির্দেশ ক্রমে আল্লাহর অনুমতি ক্রমে মানে আপনি দায় ইল্লাল্লাহ এটা নিজে নিজে আপনি হয়ে যান নাই মানে আপনি নিজে নিজে নবী ঘোষণা দেন নাই আপনি নিজে নিজে দায় ইল্লাল্লাহ ঘোষণা দেন নাই বি ইজ নিহি আল্লাহ সুবানতালার নির্দেশ ক্রমে আল্লাহর অনুমতি ক্রমে আপনি দায় ইল্লাল্লাহ ওয়া সেরাজ মুনির আপনি হলেন সেরাজ আপনি হলেন মুনির এটারও অনেক কেউ কেউ অপব্যাখ্যা করে যে আল্লাহ পাক নবীকে বলছেন সেরাজাম মুনিরা সেরাজ মানি হলো সূর্য মুনির মানি চন্দ্র তো নবী সাল্লামকে আল্লাহ বলছেন মুনির মুনির তো নূর থেকে তাহলে রাসুল নূরের তৈরি আল্লাহ পাক মুনির বলছেন রাসুলকে হ্যাঁ মোফাসের নেকারাম বলছেন সেরাজাম মুনিরাম বিল কোরআন তাফসের তবারি তাফসির ইবনে কাসির তাফসির কুরতুবি আহলু সুন্নাবাল জামাতর সকল তাফসিরে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সেরাজাম মুনিরাম বিল কোরআন মানে আপনি সেরাজ আপনি হলেন প্রদীপ আপনি বাতি মুনিরান আপনি দুনিয়ার মানুষকে আলোকিত করবেন কি দিয়ে আলোকিত করবেন বিল কোরআন কোরআন হইল নূর 
তা আপনার উপরে সে নূর নাজিল করা হয়েছে তো সে নূর দিয়ে আপনি পৃথিবীর মানুষকে কি করবেন আলোকিত করবেন এখানে মনিরান মানে আপনি নূর দ্বারা তৈরি নবী সাল্লাম নূর এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই নবী সাল্লাম নূর কারণ নবী সাল্লাম এমন নূর যে নূর দিয়ে সারা বিশ্ব আলোকিত হয়েছে সোহান আল্লাহ তো বিশ্ব আলোকিত হয়েছে এই জন্য কি নবী সাল্লাম নূরের তৈরি ফেরস তারা কিসের তৈরি ফেরস তারা তো নূরের তৈরি এই জন্য ফেরস তাদেরকে দিয়ে কি দুনিয়া আলোকিত হয় হ্যাঁ তাহলে নূরের তৈরি হইলে সম্মান বাড়ে না নূরের তৈরি হইলে মাটির তৈরি সম্মান নূরের তৈরির থেকে বেশি আদম আলাহ ইসলামকে সাজদা করছে কারা ফেরস তারা তো ফেরস তারা কিসের তৈরি নূরের তৈরি তাহলে নূর মাটিকে সাজদা করে আর ইবলিস বলছে যে এটা তো যুক্তি মিলে না কারণ নূরে কেমনে মাটিকে সাজদা করে আগুনে কেমনে মাটিকে সাজদা করে সাজদা করলে মাটি আগুনকে সাজদা করবে মাটি নূরকে সাজদা করবে সুতরাং আমি যুক্তিবাদী যেহেতু যুক্তিতে মিলে না আমি সাজদা করতে পারলাম না এই সাজদা করতে না পারার কারণে ইবলিস হয়ে গেছে শয়তান হয়ে গেছে ইবলিস হয়ে গেছে আবাবাল তাহলে বোঝা যায় যে কিসের দ্বারা তৈরি ওইটা মর্যাদার মাপ কাটি না মর্যাদা দান করেন আল্লাহ সুবাহ এটা নির্ধারণ করেন আল্লাহ পাক সুতরাং নবী সাল্লাম মাটির তৈরি হইলে নবী সাল্লামের সম্মান মর্যাদা কমে যায় না কেউ কেউ মনে করে রাসুলকে মাটির তৈরি বললে আবার রাসুলের মান সম্মান কমে যায় মর্যাদা কমে যায় সুতরাং খবরদার রাসুলকে মাটির তৈরি বলা যাবে না রাসুলের মর্যাদা বাড়ানোর জন্য নূর দিয়ে বানাইতে হবে তা রাসুলের মর্যাদা আমাকে আপনাকে বাড়ানোর দায়িত্ব দেওয়া হয় নাই যতটুকু বাড়ানোর দরকার ততটুকু আল্লাহ সোবানা তালায় বাড়াই দিয়েছে আল্লাহ ভাগ বলছেন আল্লাহকা জিকর আপনার জিকিরকে আমি সমুন্নত করে দিছি এই জন্য দেখেন এমন কোনো নামাজ নাই রাসুলের নাম উল্লেখ ছাড়া আপনি নামাজ পড়বেন এরকম নামাজ আছে আপনি সলাদ আদায় করতে পারবেন না তা আল্লাহ রসুলের মর্যাদা তো আল্লাহ সমুন্নত করে দিছেন আপনি আমি বাড়াইলে কত বাড়াইতে পারবো আমার আপনার দৌড় আর কতটুকু সুতরাং বাড়ানোর যতটুকু সেটা আল্লাহ সুবান তালা বাড়া দিচ্ছেন এখন আল্লাহর বাড়ানোর থেকে আপনি যদি আরও বাড়ানোর চেষ্টা করেন তাহলে সেটা গোমরাহি হয়ে যাবে এর উপরে আর বাড়ানো সম্ভব নয় আর আপনি মুমিনদেরকে এই ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়ে দিন বি আন্নালাহমিন আল্লাহ ফাদলান কাবিরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে মুমিনদের জন্য রয়েছে বিরাট অনুগ্রহ সোহান আল্লাহ ফাদলে কাবির বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কাদের জন্য মুমিনদের জন্য ওয়ালা তুতিল কাফির নেওয়াল মুনাফেকিন খবরদার আপনি কাফেরদের আর মুনাফেকদের কখনো আনুগত্য করবেন না তাহলে কি আল্লাহ পাকে আশঙ্কা করতেছিলেন যে আল্লাহ রসুল কাফের আর মুনাফেকের আনুগত্য করবেন এরকম আশঙ্কা ছিল কেন বলছেন মানে নবী সাল্লামকে বলে আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে খবরদার কোনো কাফেরের মুনাফেকের আনুগত্য তোমরা করিও না ওয়াদা আজা হোম তাদের কষ্টদায়ক জিনিসগুলোকে বর্জন করুন মানে তারা তোমাদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য যা কিছু করে এগুলোকে উপেক্ষা করে চলো ও তাওয়াক্কাল আল্লাহ আর বরসা করো তাওয়াক্কুল করো একমাত্র আল্লাহর উপরে ওয়াকাফা বিল্লাহি ওয়াকিলা ওয়াকিল হিসাবে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনই যথেষ্ট আমরা জুমার খতবে আলোচনা করছি না এই আয়াত যে আল্লাহ সুবান তালার কাছে কোনো উকিল ব্যারিস্টার নিয়োগ দেওয়ার দরকার নাই আল্লাহ নিজেই বিচারপতি নিজেই উকিল ওয়াকাফা বিল্লাহি ওয়াকিলা আল্লাহ বাক বলছেন আমি নিজেই আল্লাহ নিজেই তোমার উকিল হওয়ার জন্য যথেষ্ট কারণ আইনের যত ধারা আছে সব ধারা তো আল্লাহ জানেন জানেন না তারপরে আপনি কি করছেন না করছেন সব আল্লাহর সামনে আল্লাহ সুবান নিজে দেখছেন আবার কেরামন কাতেবিনের ক্ষতিয়ান ফাইল তো আছেই সব কিছু রেডি করা আছে তো সেখানে উকিল ব্যারিস্টার যায় কি করবে আর উকিল ব্যারিস্টার হবে তাকে কেয়ামতের ময়দানে সবাই তো বিপদে আছে কে বিপদ মুক্ত আছে উকিল ব্যারিস্টার কাকে নিয়োগ দিবেন সবাই তো বিপদে কে কাকে সাহায্য করবে কে কাকে সহযোগিতা করবে 
কেউ কাউকে সাহায্য করে সহযোগিতা নাই এজন্য আল্লাহ বলতেছেন উকিল যদি নিয়োগ দেওয়া দরকারে মনে করো তো একজনকে নিয়োগ দাও সেটা হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে নিয়োগ দাও ওয়া কাফা বিল্লাহি ওয়াকিলা আল্লাহই তোমার উকিল হওয়ার জন্য যথেষ্ট ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু ইজা নাকাহতুমুল মুমিনাত এর মাসখান দিয়ে আল্লাহ পাক 49 নম্বর আয়াতে একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন একটা মাসআলা বর্ণনা করে দিচ্ছেন সেটা হলো একজন মুমিন মুমিনার বিয়ে হলো বিয়ের পরে কোন প্রকার স্পর্শবিহীন তালাক হয়ে গেছে তাহলে স্ত্রীকে মোহর দিতে হবে কিনা এই মাসআলা আল্লাহ পাক এই আয়াতে 49 নম্বর আয়াতে বর্ণনা করেছেন এরকম একটা ঘটনা সাহাবীদের মধ্যে ঘটেছিল এজন্য আল্লাহ পাক এর সাথে এই মাসআলাও আল্লাহ পাক বর্ণনা করে দিয়েছেন এখানে দুইটা মাসআলা একটা মাসআলা হলো মোহর নির্ধারণ ছাড়া বিয়ে হইছে এই অবস্থা কি হবে আর একটা হলো মোহর নির্ধারণ হইছে কিন্তু স্বামী স্ত্রীর একসাথে খালোয়ায় সহিহা একসাথে নির্জন বাস হয় নাই তাহলে এই অবস্থায় কি করণীয় এখানে আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছেন যেটা সেটা হলো মোহর নির্ধারণ হয় নাই এই অবস্থায় আর সূরা আল বাকারা আল্লাহ পাক ওই মাসআলা বর্ণনা করেছেন যে মোহর নির্ধারণ হয়েছে কিন্তু তারা একসাথে বসবাস করে নাই তার আগে তালাক হয়ে গেছে এখানে আল্লাহ পাক বলতেছেন ইয়া ইয়ুহাল্লাযিনা আমানু হে ইমানদারগণ ইযা নাকাহতুমুল মুমিনা যখন তোমরা কোন মুমিন নারীকে বিয়ে করো সুম্মা তাল্লাকতুমুহুন্না মিন ক্বাবলি আন তামাসসুহুন্না তোমাদের স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই যদি তালাক দিয়ে দাও ফামা আলাকুম আলাইহিন্ন মিন ইদ্দাহ তাতাদদুনাহা তাহলে ওই স্ত্রীর ইদ্দত পালন করার কোনো দরকার নাই ইদ্দত পালন করার ইদ্দত কত দিন জি এটার এটারে গণনা করে বলা যাবে না এটাকে বলতে হবে তিন কুরু সালা সাতা কুরু তিন হায়েজ বা তিন তোহর অর্থাৎ তিন কুরু আল্লাহ পাকের শব্দটা হলো সালা সাতা কুরু তিন কুরু পর্যন্ত তারা ইদ্দত পালন করবে তো ইদ্দত পালন করার উদ্দেশ্য হলো যে তার গর্বে এই এই লোকের কোনো সন্তান আছে কি না এটা নিশ্চিত হওয়া এবং যদি স্ত্রী গর্ভবতী হয় তাহলে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত তো এই এখানে যেহেতু স্পর্শই হয় নাই তাদের খালোয়ায় সহি হয় হয় নাই এই জন্য আল্লাহ পাক বলতেছেন এখানে ইদ্দতের কোনো দরকার নাই তবে তাদেরকে খালি হাতে বিদায় করিও না যেহেতু তোমার সাথে বিবাহ হয়েছে ওই মহিলাটার জীবনে একটা নির্ধারণ হয়ে গেছে যে একটা স্বামী তার একটা বিয়ে হয়েছে এই জন্য তাদেরকে সুন্দরভাবে বিদায় করার জন্য কিছু জিনিস কিছু সামগ্রী কিছু উপকরণ দিয়ে দাও আর মোহর যেহেতু নির্ধারণ হয় নাই এই জন্য মানে যা ইচ্ছা যতটুকু পরিমাণ ততটুকু সামর্থ্য অনুযায়ী দেওয়া যাবে আর যদি মোহর নির্ধারণ হয় তাহলে নেসফে মোহর অর্ধেক মোহর দিতে হবে যদি খালোয়াই সহিয়ার আগে তাদের তালাক হয়ে যায় তাহলে অর্ধেক মোহর নেসফে মোহর দিতে হবে পঞ্চাশ নম্বর আয়তে কারিমে আল্লাহ সাল্লা তালা মুনাফেকদের কিছু জবাব এবং কেয়ামত পর্যন্ত যারা নবী সাল্লামের বিয়ে নিয়ে কথা তুলবে সে সকল মুশরিক মুনাফেক শয়তান নাস্তিকদের জবাব আল্লাহ সুবান তালা পঞ্চাশ এবং একান্ন নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক দিয়েছেন এখানে নবী সাল্লামের বিয়ের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আল্লাহ পাক করেছে কেন নবী সাল্লামের বিয়েটা চারের অধিক মুমিনদের থেকে কেন ভিন্ন এটার আল্লাহ পাক এখানে ব্যাখ্যা দিছেন যে অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে আমাদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ একসাথে চারজন তো নবী সাল্লাহ ইসলাম কিভাবে একসাথে নয় জন দশ জন স্ত্রী একসাথে ছিলেন এটা নবী সাল্লামের জন্য কিভাবে বৈধ আল্লাহ পাক এখানে বর্ণনা দিয়েছেন আল্লাহ সুবানতাল্লাহ বলছেন যে আমার রাসুলের জন্য চার ক্যাটাগরির মহিলাকে হালাল করা হয়েছে কয় কয় ধরনের চার ধরনের চারটা ধারা আইনের চারটা ধারা দেওয়া হয়েছে যে এই চারটা ধারা শুধু আমার নবীর জন্য খাল সাতাল্লাকা মিন্দু নীল মিনিন আল্লাহ বলছেন এই ধারাগুলো কোনো মুমিনের জন্য প্রযোজ্য হবে না শুধু আমার নবীর জন্য খালেস 
এক নম্বর দ্বারা হইল আমি আপনার জন্য হালাল করে দিয়েছি আপনার ওই সকল স্ত্রীদেরকে যাদেরকে আপনি মোহর প্রদান করে বিয়ে করেছেন এক নম্বর দ্বারা হলো মোহর আদায় করে যাদেরকে বিয়ে করবেন আপনি তাদেরকে আমি আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করে দিয়েছি এই ধারায় নবী সাল্লামের স্ত্রী হলেন ছয়জন এটা হলো এক নম্বর ধারা এই ছয়জনের বর্ণনা আমরা এর আগে দিয়েছি এক নম্বরে খাদিজা রাদি আল্লাহ তালা আনহা দুই নম্বরে সাউদা রাদি আল্লাহ তালা আনহা তিন নম্বরে আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহা চার নম্বরে আফসা রাদি আল্লাহ তালা আনহা পাঁচ নম্বরে উম্মে সালামা রাদি আল্লাহ তালানা ছয় নম্বরে জনব বিনতে জাহাজ রাদি আল্লাহ তালানা এই ছয়জন হলেন এক নম্বর দ্বারা আচ্ছা এখন কথা হলো এই ধারায় এদেরকে বিয়ে করানো নবী সাল্লামের জন্য কেন বা দরকার ছিল নবী সাল্লামের জন্য যে দরকারগুলো মুফাসের নাম ব্যাখ্যা করেছেন খাদিজা রাদি আল্লাহ তালানাকে বিবাহ করা এটা নবী সাল্লামের ব্যক্তিগত স্বার্থে নয় কিসের স্বার্থে দিনের স্বার্থে কারণ ব্যক্তিগত স্বার্থে হইলে পঁচিশ বছরের যুবক কখনো চল্লিশ বছরের মহিলাকে বিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে কেউ কোনো দিন করে নাই নবী সরাম পঁচিশ বছরের যুবক আর বিয়ে করছেন চল্লিশ বছরের মহিলাকে এই এখানে যে স্বার্থটা ছিল সেটা হলো দিনের স্বার্থ যে নবী সরাম যখন তাওহিদের দাওয়াত নবুয়তের দাওয়াত শুরু করবেন তখন নবী সরাসরামকে আল্লাহর এই দিনকে সহযোগিতা করার জন্য এই ধরনের একজন সম্পদশালী এবং শক্তিশালী নবী সাল্লামকে সাহস যোগানোর মতো শক্তিশালী একটা মহিলার দরকার আল্লাহ সুবানতলা সেই মহিলাটা আল্লাহ পাক মনোনীত করলেন খাদিজা রাদি আল্লাহ তালানাকে এই বিবাহটা সম্পূর্ণ দিনের উদ্দেশ্যে নবী সাল্লামের ব্যক্তিগত কোনো উদ্দেশ্য এখানে ছিল না ঠিক এই মহিলা দেখেন দীর্ঘ এত বছর পর্যন্ত নবী সাল্লামের নবুগতর পরে দশ বছর তার সকল সম্পদ সব কিছু আল্লাহর দিনের জন্য ব্যয় করেছেন এই স্ত্রী যখন এন্তেকাল করলেন তখন নবী সাল্লামকে স্ত্রীও এন্তেকাল করলেন পাশাপাশি সাসা আবু তালেব তিনিও মারা গেলেন নবী সাল্লামকে সাহস দেওয়ার মতো সান্ত্বনা দেওয়ার মতো তখন কেউ নাই আবার ঘরে যদি স্ত্রী না থাকে ঘরে আসলেও তো কোনো যে খাবারটা রান্না করে দিবে এটাও তো নাই তখন আল্লাহ সুবান তালা আল্লাহর আরেকজন বান্দিকে নবীর জন্য বাছাই করলেন তার নাম হল সাউদার আদি আল্লাহ তালা এই সময় নবী সাল্লামের এই সাউদার আদি তালানাকে বিয়ে করাটা নবী সাল্লামের জন্য জরুরি ছিল এরপরে আল্লাহ সুবান তালা ইচ্ছা করলেন আরবের দুই বড় বড় বাঘ এই দুই বাঘের সাথে নবী সাল্লামের সম্পর্কটা গভীর করা দরকার সাহাবি হিসাবে সম্পর্ক থাকা আর সাহাবি প্লাস শ্বশুর দুই সম্পর্ক এক জিনিস না আল্লাহ সুবান ইচ্ছা করলেন এই আবু বকর আর ওমর এই দুজনের সাথে নবী সাল্লামের সম্পর্কটা শুধু সাহাবির সম্পর্ক থাকা যথেষ্ট না এই সম্পর্কটা হইতে হবে শ্বশুর জামাইয়ের সম্পর্ক এটা ওই সময় দরকার ছিল ওই সময় তো আমরা ছিলাম না আমরা থাকলে বুঝতাম কিন্তু ওই সময় কত জরুরি ছিল আবু বকর আর ওমরের সাথে নবী সাল্লামের সম্পর্কটা গভীর করা কারণ আবু বকর ওমর খালি আবু বকর ওমর না পুরা মক্কা মদিনা সমগ্র আরবে যাদের প্রভাব বিদ্যমান ছিল আবু বকর ওমরের নাম শুনলে মানুষ থরথর করে কাঁপত ওই যুগে এই দুই ভাগের সাথে নবী সাল্লামের সম্পর্ক শ্বশুর জামাই এই জন্য আয়সা এবং হাফসা দুজনেরই নবী সাল্লামের সাথে বিবাহ আরেকজন যিনি হয়েছেন উম্মে সালামা রাদি আল্লাহ তারানহা উম্মে সালামা যেই পরিবারের আবু জেহেল উদ্বা সাহেবা বড় বড় কাপেরের লিডার যতগুলো আছে সবগুলা তার বংশের তার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত তো ওখানে আল্লাহ পাক বিয়ে করাই নবীকে শত্রু মুক্ত করা আল্লাহর উদ্দেশ্য ওই শয়তানগুলো নবী সাল্লামের কোনো ক্ষতি করতে গেলে চিন্তা করবে যে ওই ঘরে তো আমাদের মেয়ে আছে এটা আরবের কাফেরদের কিন্তু খুব ভালো নিয়ম ছিল যে কোনো ব্যক্তির করে জামাইর বাড়িতে হামলা করতো না 
বুঝতে পারছেন যে তারা হামলা করার সময় চিন্তা করবে যে উম্মে সালামা আমাদের মেয়ে তো তার করে আল্লাহ পাকের জন্য ওই জায়গায় উম্মে সালামাকে নবীর স্ত্রীর জন্য বাছাই করলেন কয়টা গেল পাঁচজন ছয় নম্বরে জনব বিন্দে জাহাজ জনব বিন্দে জাহাজের ব্যাপারে তো অনেকগুলো আয়াতে না জুলেছে কেন বিয়েটা করাইলেন যে পালক পুত্রের স্ত্রী এটা পালক পুত্রের স্ত্রী মানে নিজের ছেলের স্ত্রী না এই কুসংস্কারটা উৎখাত করার জন্য আল্লাহ বাছাই করলেন আল্লাহ নবীকে নবীকে বাছাই করে নবীকে দিয়ে প্রথম এটা উদ্বোধন করাইল কারণ অন্যদেরকে দিয়ে উদ্বোধন করাইলে এটা নিয়ে পরে অনেক এক তালাপ দেখা দিত তো যেহেতু নবীকে দিয়ে করাইছেন এটা নিয়ে আর কারো এক তালাপ করার সুযোগ এই ছয়জনের হিসাব তো পাইলাম এটা এক নম্বর দ্বারা ছয়জন এবার আসেন দুই নম্বর দ্বারা যুদ্ধবন্দিনীদের মধ্য থেকে যারা আপনাদের কাছে গ্রেপ্তার হয়ে আসবে সেখান থেকে আপনার বাগে যেই দাসীরা আপনার বাগে আসবে আপনি যদি ইচ্ছা করেন ওই দাসীদেরকে বিবাহ করা আপনার জন্য হালাল করে দেওয়া হইল সোহার আল্লাহ আপনি যদি কোনো দাসীকে ইচ্ছা করেন তা আপনি তাকে আজাদ করে দিয়ে স্ত্রী বানায় নিতে পারবেন এই দুই নম্বর ক্যাটাগরিতে তিনজন এবং এই তিনজনকে বিয়ে করেছেন নবী সালাম বড় একটি উদ্দেশ্য নিয়ে কারণ এই তিনজনে ইহুদিদের মধ্য থেকে কারণ ওই ওই সময়ে নবী সালামের সময়ে ইহুদিরা ছিল সবচেয়ে বেশি ইসলামের দুশ্মন আর ইহুদিরা খুবই প্রভাবশালী চতুর্দিকে ইহুদিদের বড় বড় গোত্রগুলা ছিল এই গোত্রগুলার থেকে নবী সাল্লামের শত্রুতা আক্রমণ কমানোর জন্য ইহুদিদের একটা বড় রীতি যে শুধু এই বাড়ির জামাইয়া এই গ্রামের জামাইও যে হবে তার সাথে তারা কোনোদিন খারাপ আচরণ করবে না বুঝতে পারছেন যে এই এলাকার জামাই বাস তার সাথে আর কিছু করা যাবে না সে যেই হোক তো ইহুদিদের তিনটা বড় বড় গোত্রের সাথে নবী সাল্লামের বিবাহের সম্পর্ক করাই দিলেন আল্লাহ পাক বনু কোরাইজার যুদ্ধবন্দিনীদের মধ্য থেকে রায়হান আর আদি আল্লাহ তালহা বনু মুস্তালিকের যুদ্ধবন্দিনীদের থেকে আল্লাহ সুবান তালা জুয়াইরিয়া আদি আল্লাহ তালহাকে বাছাই করলেন আর খাইবারের ইহুদিদের যুদ্ধবন্দিনীদের থেকে আল্লাহ পাক সফিয়ার আদি আল্লাহ তালহাকে বাছাই করলেন তিন বড় বড় ইহুদি বনু কোরাইজা বনু মুস্তালিক খাইবারের ইহুদিরা এই তিন ইহুদি গোত্র থেকে আল্লাহ তিনজনকে বিয়ে করাই দিছে যে এই শয়তানগুলো যাতে ঠান্ডা হয়ে যায় এগুলো যাতে ইসলামের উপরে আল্লাহর দিনের উপরে কোনো আক্রমণ করতে না পারে তাহলে ছয়জন প্লাস কয়জন পাইলেন দুই নম্বর দ্বারায় তিনজন একজন হইলেন কি নাম বলছি রায়হান আর আদি আল্লাহ তালান তারপরে জুয়াইরিয়া রাদি আল্লাহ তালানা তারপরে সফিয়া রাদি আল্লাহ তালানা তাহলে ছয় আর তিন কজন হচ্ছে আচ্ছা এবার আসেন তিন নম্বর দ্বারা ওয়া বানাতে আম্মিকা ওয়া বানাতে আম্মা তিকা ও বানাতে খালিকা ও বানাতে খালা তিকা আল্লাহ তে হাজার নামা আপনার ছাছাত বোন আপনার ফুফাত বোন আপনার খালাত বোন তারপরে আপনার মামাত বোন ছাছাত বোন ফুফাত বোন খালাত বোন মামাত বোন আল্লাহতে হাজার না মাকা যারা আপনার সাথে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করবে এটা হলো তিন নম্বর ক্যাটাগরি এই ক্যাটাগরিতে আপনার জন্য হালাল এটা স্পষ্ট করার কারণ হলো খ্রিস্টানদের মধ্যে ইহুদিদের মধ্যে এই খালাত বোন মামাত বোন ছাছাত বোন ফুফাত বোন বিবাহ করা জায়জ নেই তো ইসলাম এর থেকে ভিন্ন এটা বৈধ করার জন্য আল্লাহ পাক বললেন যে এই ক্যাটাগরিতেও আপনি ইচ্ছা করলে যে সকল মমিনা আপনার খালা তবন ছাছা তবন ফুফা তবন মামা তবন হিসরত করে মদিনে আসছে এদেরকেও আপনি বিয়ে করতে পারেন এই তিন নম্বর ক্যাটাগরিতে একজনকে বিয়ে করছেন ওনার নাম বলতে পারবেন কেউ যে ওম্মে হাবিবা ওম্মে হাবিবা বিনতে আবি সুফিয়ান আবু সুফিয়ানের মেয়ে আবু সুফিয়ান মানে ওই সময়ের এক বাঘ আরেক বাঘ আবু সুফিয়ান আবু সুফিয়ান বিশ্ব নেতৃত্ব দিতেন এরকম মানুষ আবু সুফিয়ান সে আবু সুফিয়ানের মেয়ে উম্মে হাবিবা রাদি আল্লাহ তালানা এই ছাছাত ফুফাত বোন খালাত বোন মামাত বোন এই ক্যাটাগরিতে 
আবু সিমেন আবার এই ক্যাটাগরিতে কিন্তু আর একজনও আছে জনব বিনতে জাহাজ জনব বিনতে জাহাজ কিন্তু ফুফাত বোন নবী সাল্লামের ফুফাত বোন তাকে দিয়ে ওই কুসংস্কারও দূর করা হয়েছে আবার ফুফাত বোনের ক্যাটাগরিতেও আছেন উনি জনব বিনতে জাহাজ সেরা দিয়ে আল্লাহ তালা আর এইদিকে আবু সুফিয়ানকে ঠান্ডা করা কারণ আবু সুফিয়ান ঠান্ডা না হইলে কিন্তু বড় বিপদ ইসলামের জন্য এর জন্য আল্লাহ পাক আবু সুফিয়ানের মেয়ে নবী সাল্লামকে বিয়ে করাই দিছে যাতে আবু সুফিয়ানের দুশ্মনিটা কমে যায় তারপর চার নম্বর ক্যাটাগরি দুনিয়ার কোন মুমিন নারী তিনি যদি আমার নবীর জন্য নিজেকে হেবা করে দে দুনিয়ার কোন মুমিন নারী আমার নবীর সাথে বিয়ে হওয়ার জন্য নিজেকে হেবা করে দে হেবা করা মানে কি দান করে দে দান করা মানে বলবে যে রাসুল আপনি যদি আমাকে বিয়ে করেন কোনো মোহর দেওয়া দরকার নাই মোহর বিহীন আমি আপনাকে আমার নিজেকে আপনার কাছে হেবা করে দিলাম এখন কি সব মহিলারা আসে খালি হেবা করলে রাসুল বিয়ে করবেন আল্লাহ ইন আরাদানকে হাহা এরকম কোনো মুমিনা যদি হেবা করে আর আমার রাসুল যদি বিয়ে করার জন্য ইচ্ছা করেন আমার রাসুল যদি মনে করেন যে এই হেবা কৃতা মহিলাকে বিয়ে করবেন তাহলে আমার রাসুলের জন্য এই ক্ষেত্রেও হালাল এই ক্যাটাগরিতে নবী সাল্লাম একজন মহিলাকে বিয়ে করছেন তিনি হইলেন মাইমুনা রাদি আল্লাহ তালানা তিনি মাইমুনা রাদি আল্লাহ তালানা এসে নবী সাল্লাম কাছে নিজেকে হেবা করে দিছেন বলছেন যে আমার মোহর লাগবে না কিন্তু আমি নবীর স্ত্রী হইতে চাই নবীর খাদেমা হইতে চাই তা আল্লাহ সুবানা তালা নবী সাল্লামকে অনুমতি দিছেন কিন্তু অনুমতি পাওয়ার পরেও তিনি নবী সাল্লাম কিন্তু এই মহিলাকে মোহর দিছেন আল্লাহ বলছেন মোহর ছাড়া হেবা করলে তো মহিলা কিন্তু মোহর বিহীন হেবা করছেন কিন্তু আল্লাহ সুবান তালা এই অনুমতি দিলেও নবী সাল্লাম চান নাই যে মোহর বিহীন তিনি কোনো মহিলাকে বিয়ে করবেন এই জন্য মাইমুনা রাদি আল্লাহ তালা আনাকেও নবী সাল্লাহ সাল্লাম মোহর দিয়েছেন তাহলে আমরা এই বিয়ের বিষয়গুলো তো আমরা আরও ক্লিয়ার হয়েছে নাকি অনেক মুমিনে জানে না এই বিয়ের বিষয়গুলো অসংখ্য মুমিন জানে না অনেকের মনে প্রশ্ন যে নবী সাল্লাম এতগুলো কেন বিয়ে করলেন নবী সাল্লাম আরাম আয়েসের জন্য বিয়ে করেন নাই আপনি সব মহিলাগুলোর বয়স দেখেন যে পঁচিশ বছর বয়সে চল্লিশ বছরের তারপরে শব্দ মানে সমস্যা হবে না তো শব্দ কি সমস্যা হবে তাহলে নবী সাল্লামের বয়স যখন পঞ্চাশ তখন বিয়ে করছেন সাউদার আদি আল্লাহ তালানাকে নবী সাল্লামের বয়স যখন তেপ্পান্ন তখন বিয়ে করছেন আয়সার আদি আল্লাহ তালানাকে তারপরে আপনার হিজরত করার পরে যখন বয়স ছাপ্পান্ন তখন বিয়ে করছেন হাফসার আদি আল্লাহ তালানাকে বয়স যখন সাতান্ন আটান্ন উনষাট ষাট এই সময় গিয়ে এই মহিলাগুলো বিয়ে করছেন আর এই মহিলাগুলো সবগুলো বুড়া বুড়া মহিলা এগুলো কিন্তু যুবতী মহিলা না নবী সাল্লামের স্ত্রীরা সব বিধবা স্বামী মারা গেছে তারপরে কেউ তালাক প্রাপ্ত কেউ বিভিন্নভাবে বয়স্ক বয়স্ক মহিলা এগুলাকে আরাম আয়েস করার জন্য নবী সাল্লাম যুবতী যুবতী মহিলা বিয়ে করেন নাই আয়সার আদি আল্লাহ তালানাকে আল্লাহ সাল্লাহ বাছাই করছেন যে নবীর হাদিসগুলো যাতে সংরক্ষণ করতে পারেন সব বুড়া তো হাদিস সংরক্ষণ করবে কে একটা মেধাবী এবং কম বয়সী নারী দরকার রাসুলের ঘরে যেই নারী নবী সাল্লামের হাদিসগুলো মুখস্থ করবেন সংরক্ষণ করবেন আর সাহাবাই কেরাম রাসুলকে দেখেন দিনের বেলা কিন্তু রাত্রিবেলায় দেখেন এরকম একজন জ্ঞানী বিচক্ষণ মহিলা দরকার আর নারীদের মাসআলাগুলো শিখানোর জন্য একজন আলেমা স্ত্রী দরকার এই জন্যই আল্লাহ পাক আয়সার আদি আল্লাহ তার আনহাকে বাছাই করছে এরপর আল্লাহ পাক বলেন কাদা আলিম নামা ফারাদ না আলাইহিম ফি আজওয়া জিহিম ওমা মালা কাতা ইমান হুম আল্লাহ পাক বলেন খাল এসাতাল্লা কামিন্দু নীল মিনিন রাসুল এই যে শর্তগুলো দিলাম এই ক্যাটাগরিগুলো বর্ণনা করলাম এগুলো খাল এসাতাল্লা কা শুধু আপনার জন্য খাল এস মিন্দু নীল মিনিন অন্য মুমিনদের জন্য এটা প্রযোজ্য হবে না এখন কোন মুমিন যদি বলে এই মহিলা আমার নিজেকে হেবা করছে আমার কাছে 
আল্লাহ তো বলছে কোন মহিলা হেবা করলে বিয়ে করো তো বাস মহিলারা আমাকে হেবা করতেছে এই কথা বলে বিয়ে করার সুযোগ নাই আল্লাহ বলছে খালে সাদ আল্লাহকে এটা শুধু আমার রাসুলের জন্য তোমরা <laughs> আল্লাহ পাক বলছেন তোমরা নারীদের মধ্য থেকে বিয়ে করো কয়জন দিয়ে শুরু দুইজন দিয়ে শুরু মাসনা দুইজন আল্লাহ একজনের কথা কিন্তু প্রথমে বলেন নাই বলছেন মাসনা দুইজন ওয়া সোলা সা তিনজন ওয়া রোবা চারজন আবার আল্লাহ পাক বলতেছেন এটা তো হইলো সাহসী পুরুষের কাজ কিন্তু অনেক পুরুষ তো থাকবে ভীতু খায় ফি তারা কি করবে তারা তো বিয়ে করতে পারবে না তা আল্লাহ পাক বলতেছেন যদি তোমরা আশঙ্কা করো ভয় করো যে তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না দুজন হলে ইনসাফ করা লাগবে না তো এই জন্য আল্লাহ বলতেছে যদি ভয় করো আশঙ্কা করো যে ইনসাফ করতে পারবে না তো ফাওয়াহে দাতা তাহলে বিয়ে করবা একজন তাহলে মুমিনদের ব্যাপারে নীতিমালা আল্লাহ কি নির্ধারণ করছেন সেটা আল্লাহ পাক জানেন মানে আল্লাহ পাক ওইটাই মুমিনদের ব্যাপারে নীতিমালা ওয়ামা মালাকাতা ইমান হুম এবং তাদের দাসীদের ব্যাপারে নীতিমালা লিকাইলা ইয়াকো না আলাইকা হারাজুন আর আমি আপনার জন্য এই বিবাহের ব্যবস্থাগুলো করেছি এই জন্য যাতে আমার নবীর জন্য যাতে কোনো ধরনের কষ্টদায়ক না হয় মানে আমার নবী দিন প্রসারের ক্ষেত্রে দিনের প্রসার প্রসারের ক্ষেত্রে কোনো কষ্টের সম্মুখীন যাতে আমার রসুল না হন ওই কষ্টগুলো দূর করার জন্যই বিয়ে করেছি এই বিয়েগুলো রাসুল করার নাই বিয়েগুলো করেছেন কে আর সে আজিম থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিয়ে করেছেন ওয়াকান আল্লাহ গাফুর আর রাহিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন গাফুর এবং রাহিম আচ্ছা এখন স্ত্রী হয়ে গেছে অনেকগুলো এখন দেখা গেল এদের ইনসাফের ব্যাপার আছে না এখন রাসুল একজন স্ত্রী তো নয়জন দশজন হ্যাঁ আল্লাহ পাক আবার রাসুলকে কিছু এক্তিয়ার দিয়ে দিয়েছেন মানে কাউকে বলে দিতে পারেন এই তোমার কাছে আমি এক মাস আর যাবো না আরেকজনের কাছে আপনি ইচ্ছা করলে এক মাসও থাকতে পারেন এই ব্যাপারে আপনার জন্য কোনো ধরা বাধা নিয়ম নাই আবার জাত থেকে আলাদা হয়েছেন তাকে যদি আপনি আবার নিয়ে আসেন তার দিকে ফিরে যান ফালা জুনা হালাইক তাও কোনো অসুবিধা নাই রাসুলকে এই ব্যাপারে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে যে আপনি কন্টিনিউ প্রত্যেকের সমান ভাগ করে আপনি সব ওইভাবে থাকবেন ওইভাবে দিবেন এটা আপনার জন্য জরুরি না কিন্তু তারপরেও নবী সাল্লাম ভাগ করে নিছেন পালাক্রমে প্রত্যেক স্ত্রীর ঘরে থাকতেন একদিন এক এক স্ত্রীর ঘরে এবং যেই দিন যেই স্ত্রীর ঘরে থাকার কথা সেই দিন যদি অন্য কোনো স্ত্রীর ঘরে যাওয়ার প্রয়োজন হইতো তো ওই স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে নবী সাল্লাম যেতেন সোহান আল্লাহ আর নবী সাল্লামের একজন স্ত্রী ছিলেন মাইমুনা রাদি আল্লাহ তালা যিনি যে হেবা করছেন তিনি তার দিনটা মানে যেই দিনটা তার ঘরে থাকার কথা তিনি সেটা আয়সা রাদি আল্লাহ তালা হাকে দান করে দিয়েছিলেন তারপরেও নবী সরাম মাঝে মাঝে ওই স্ত্রীর ঘরেও থাকতেন মাইমুনা রাদিল্লাহ আবার ইবনে আব্বাসের খালা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহর খালা আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ পাক বলেন এটা হলো আপনার জন্য সর্বনিম্ন সর্বনিম্ন হিসাব সর্বনিম্ন স্তর যাতে তাদের চক্ষু শীতল হয় আপনিও কোনো দুশ্চিন্তায় না থাকেন এবং তাদেরকে আল্লাহ পাক যা কিছু দিয়েছেন এগুলো নিয়ে তারা সন্তুষ্ট থাকে মানে এই রদবদলটা এই হিসাবের ব্যতিক্রমটা আমি আপনার জন্য এই জন্য করছি যাতে এটা নিয়ে আপনি কোনো ধরনের দুশ্চিন্তা না থাকেন এখন শুনেন স্ত্রী বেশি হয়েছে কিন্তু ভালো কথা আলহামদুলিল্লাহ দিনের স্বার্থে আল্লাহ পাক এতজন আনে দিছেন এখন নবী সাল্লাম যদি এদের পিছনেই সময় চলে যায় 
বা এদের জগরাজাটি থামাইতেই যদি রাসুলের সময় চলে যায় তো রাসুল আর দাওয়াতে কাজ করবেন কখন দিনের কাজ করবেন কখন যেই দিনের উদ্দেশ্যে বিয়ে করানো তা বা তো দিনের কাজ শেষ এই জন্য আল্লাহ সুবাহ বলছেন এদেরকে নিয়ে কোনো টেনশন কোনো চিন্তা আপনার করার দরকার নাই লাগবে না এদের কার উপরে ইনসাফ হয়েছে কার উপরে হয় নাই এটা দরকার নাই কারণ এদের থেকে আল্লাহকে আগে স্বীকৃতি নিছেন যে এরা দুনিয়া চায় না এটা স্বীকৃতি নিছে না আগে এদেরকে বলছে দুনিয়া চাইলে চলে যাও চলে যাও বিদায় এই জন্য এটা আপনাদের জন্য সুন্নত কোনো স্ত্রী যদি নামাজ না পড়ে বলে যে না আমি নামাজ পড়তে পারবো না সকালবেলায় উঠতে পারবো না তারপরে স্বামী দিনের উপরে চলুক এটা পছন্দ করে না স্বামী হালাল উপার্জন করে পছন্দ করে না তাদের জন্য আল্লাহ পাকে এই সুরায় শিক্ষা দিয়েছেন যে তাদেরকে ডেকে সুন্দর করে বলবেন যে ঠিক আছে আসো দুজনে বোঝাপড়া করে সুন্দরভাবে চলে যাও সুন্দরভাবে বিদায় করে দাও ফামাতে ও হন্যা বা সার রে ও হন্যা সারা হান জামিলা কিন্তু যে স্ত্রী রেখে আপনাকে আমাকে জাহান নামে যেতে হবে তো সেই স্ত্রী রেখে আপনি আমি জাহান নামে যাবেন কেন এই জন্য আল্লাহ পাক এই নবীর স্ত্রীদের থেকে আগে ওয়াদা নিছেন যে তারা দুনিয়ার কোনো জিনাত চান না তারা চান আখেরাত তোমাদের অন্তরের ভিতরে কি আছে আল্লাহ সুবাহ সব কিছু জানেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আলিম এবং হালিম আল্লাহ পাক সব কিছু জানেন এবং সব কিছুর সহিষ্ণুতার জ্ঞান আল্লাহ পাকের আছে এর পরে আর কোন নারী আপনার জন্য বৈধ নয় বাস এখানে শেষ আল্লাহ বলছে তো খবরদার এর পরে মানে দিন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে আলিয়াও মাকমাল তোলাকুম দিন আকুম এটা হলো মক্কা বিজয়ের পরের কথা আল্লাহ বলছেন যে মক্কা বিজয় হয়ে গেছে এখন আর ওই বিয়ে করে ওই গোত্র ঠান্ডা করা দরকার নেই এখন আল্লাহর দিন শক্তিশালী বাস এখন আর ওই বিয়ের মাধ্যমে আপনার ওই ওই গোত্রের সাথে আপোষ বা ওই গোত্রকে নরম করা এটার আর প্রয়োজনীয়তা নাই লাহিল্লাহাদ এরপরে আর কোনো স্ত্রী আপনার জন্য বৈধ নয় এবং এই স্ত্রীদের মধ্য থেকে আপনি ইচ্ছা করলে কাউকে বদলও করতে পারবেন না মানে এই স্ত্রীদের মধ্য থেকে একজনকে তালাক দিয়ে আরেকজন বিয়ে করবেন এই সুযোগ আর নাই কারণ এদেরকে যেই উদ্দেশ্যে যেই কারণে আল্লাহ পাক বিয়ে করেছেন এবং এদেরকে মুমিনদের মা হিসাবে আল্লাহ পাক মর্যাদা দিয়ে দিছেন সুতরাং এখন এবং এরা আখেরাতকে বেছে নিছে সুতরাং আপনি ইচ্ছা করলে এখন আর এদেরকে তালাক দিতেও পারবেন না তালাকও দিতে পারবেন না নতুন করে আর বিয়েও করতে পারেন ওয়ালাও আজাবাকা হুসন হন্না যদিও এদের থেকে চারিত্রিক দিক থেকে শারীরিক সৌন্দর্যের দিক থেকে যদি অন্য কেউ আপনাকে আকর্ষিত করেও তারপরেও আপনি করতে পারবেন না ইল্লামা মালাকাতি আমি তবে দাসীদের মধ্য থেকে আপনি ইচ্ছা করলে আরও অনেককে রাখতে পারবেন মানে দাসী আপনার জন্য অনুমতি এই জন্য নবী সাল্লামের একজন দাসী ছিল ওই দাসীর নাম কি মারিয়া কিপ্তিয়া রাধি আল্লাহ তালা আল্লাহ পাকে এখানে বলে দিচ্ছেন যে আর স্ত্রী জায়জ নাই কিন্তু দাসী রাখতে পারবেন ওই মারিয়া কিপ্তিয়া রাধি আল্লাহ তালা আনার ঘরে কিন্তু ছেলেও হয়েছে ইব্রাহিম রাধি আল্লাহ তালা আনু নবী সাল্লামের একটা ছেলে হয়েছে ইব্রাহিম ওই ইব্রাহিম ছোটবেলায় মারা গেছেন ইব্রাহিমটা হয়েছে এই মারিয়া কিপ্তিয়া রাধি আল্লাহ তালা আনার ঘরে তো মারিয়া কিপ্তিয়া কিন্তু নবী সাল্লামের স্ত্রী ছিলেন না এটা হলো ইল্লামা মালাকাত ইয়ামিনুক মানে আপনার ইচ্ছা করলে এই স্ত্রীর বাহিরে আপনি দাসি রাখতে পারবেন আল্লাহ এই অনুমতি দিয়েছেন ওয়াকান আল্লাহ আলা কুল্লে সাইয়ের রাকিবা আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রত্যেকটি জিনিসের ব্যাপারে রাকিব অতন্দ্র প্রহরী আল্লাহ পাক সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন সব পর্যবেক্ষণে রাখেন সব কিছুর সামনে ক্যামেরা বসানো আছে আল্লাহর ক্যামেরা আমরা আর দুটি আয়াত বলে আমরা শেষ করব ইনশাল্লাহ এই এই দুটি আয়াতে আল্লাহ পাক যে বিষয়টি বলছেন সেটি হলো কারো বাড়িতে দাওয়াত খাইতে গেছেন দাওয়াত খাইতে যায় এমন গল্প জুড়ে দিছেন আর বাহির হওয়ার কোনো খবর নাই মেহমান তো আসছে আরামে খাই আরামে বসে গল্প গুজব করতেছে বাইর না এই কাজ নিষেধ আপনি গেছেন মেহমান যত তাড়াতাড়ি পারেন বের হয়ে চলে আসবেন আবার অনেকে তাড়াতাড়ি বের হইলেও খারাপ মনে করে যে খাই মাত্র দৌড় দিছে আল্লাহ বলছেন যে এরকম কোনো বাড়িতে যদি তোমাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয় 
তো দাওয়াতের কার্যক্রম শেষ হলে তোমরা চলে আসো বিশেষ করে নবী সাল্লাল্লাহু এক স্ত্রীর বিয়ে একদিন তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন কয়েকজন বসি গল্প গুজব শুরু করে দিতেছে আর রাসূলের বাড়ি থেকে বের হয় না এখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার আসতেছেন দেখতেছেন কিন্তু বলতেও পারতেছেন না যে তোমরা চলে যাও কারণ চলে গেলে তো সবাই হাসা হাসি করবে দেখো রাসূল বলতেছে চলে যাওয়ার জন্য এই জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি Allah Pak ayat nazil kore bola dilen Ya yuhalladina amanu he iman dargon La tadukhulu buyutan nabiyye illa anyuzan alakum ila tu'amin Amar Rasul jodhi tumha dir ke khabar er junno dawaat de unu muti de Tahil tokon amar Rasul er ghore ajba Eir bahir e amar nubir ghore tumra pravish kori yuna Nubir ghore pravish kora tumha dir junno nishid do kora hoja তবে তোমাদের কাছে যদি খাবারের দাওয়াত দেয় আমার নবী তাহলে আসতে পারো গায়রা নাজিরিন এনাহু তবে রাসূলের ঘরে খাবার আছে কিনা এজন্য ওকে দিয়ে দিয়ে দেখিও না মানে রাসূলের ঘরে খাবার থাকলে যায় উঠে যায় খাবার জন্য এই কাজ করিও না রাসূলের ঘর তো মসজিদে নববীর সাথে এখন ধরুন জোহরের সালাত আদায় করছে রাসূলের ঘরে রান্না বান্না হইতেছে যদি মনে করে যে রাসূলের বাড়িতে मेहमान হই যায় অসুবিধে কি এখন সব উম্মতে তো রাসূলের मेहमान এখন রাসূল যদি এভাবে খাওয়াইতেই থাকেন তো রাসূলের বাড়িতে তো 24 ঘন্টা খাওয়ানোই লাগবে তাই জন্য আল্লাহ পাক বলতেছে খবরদার আমার রাসূল খাবারে দাওয়াত দিলে তারপরে যাবে কিন্তু গায়রা নাজিরিন এনাহু কিন্তু রাসূলের বাড়িতে খাবার তৈরি হচ্ছে কিনা এই খবর নিও না আবার এই খবরও নিও না রাসূল আজকে কারে কারে দাওয়াত দিছে মনে করেন যে রাসূল হেরে দাওয়াত দিছে আমারে দাওয়াত দিলো না এরকম মনে করা যাবে না কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়জনকে দাওয়াত দিবেন দাওয়াত দিলে তো অসংখ্য সাহাবী সবাইকে দাওয়াত দিতে হয় ওয়ালাকিন ইদা দুইতুম ফাদখুলু যখন তোমাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হবে তখন তোমরা রাসূলের ঘরে ঢুকো ফা ইজা তুইম তুম ফানতাশিরু খাবার যখন শেষ হবে ফানতাশিরু তাড়াতাড়ি বের হয়ে চলে আসো ওয়ালা মুস্তানিসিন লি হাদিসিন বসে বসে রাসূলের ঘরে গল্প করিও না রাসূলের ঘরে বসে বসে গল্প করিও না কারণ তোমাদের তো অনেক সময় আছে আমার রাসূলের সেই সময় আমার রাসূলের এক একটা সেকেন্ড এক একটা মুহূর্ত গোনা কারণ আমার রাসূলকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছি একটা অল্প একটু সময় দিয়ে এই সময়ের ভিতরে এত বেশি কাজ দিছি যে কাজগুলো রাসূলকে এই সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে এবং এই 63 বছরের जिंदगी নবুওয়াতের 23 বছরের जिंदगी কিয়ামত পর্যন্ত হাজার হাজার বছরের নমুনা 23 বছরে যে কাজগুলা করছেন এগুলা কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেকটা কাজের নমুনা তাহলে অল্প সময় শেষ করতে হবে এন্ড তুমি তো সারা রাত বসে গল্প করলে অসুবিধা নাই কিন্তু আমার রাসূল যদি সারা রাত ঘুম না যায় তো সকাল বেলা যে কাজ হবে সেই কাজে বিঘ্ন হবে না এই কাজগুলা অনেকে বোঝে না অনেক ভাই বোন আছে এই বিষয়ে গাফেল দেখা যায় যে একজন দাইল আল্লাহ একজন আলেম তার সাথে বিনা দরকারে মোবাইল করে গল্প গুজব শুরু করে এরকম অনেক ভাই আছে যে দেখা যায় এত জরুরি বিষয় না কথা যে মোবাইলে শুরু করছে হে মনে করতেছে এত বড় শাইখের সাথে কথা বলার সুযোগ পাইছি একটু লম্বা করে কথা বলেনি কিন্তু লম্বা করে কথা বললে যে আরেক দিকে ক্ষতি হচ্ছে সেটার কোনো জ্ঞান নাই অথবা যে আপনি একটা প্রশ্ন করার জন্য আপনার ব্যক্তিগত একটা প্রশ্নের জন্য আপনি ফোন করতেছেন এইভাবে কন্টিনিউ একজনের পর একজন করতেই আছে তাই সারা দিনে ফোন করার পরে উপকৃত হইছে কয়জন কারণ 10 জন না হয় 20 জন কিন্তু আমরা যে যে তাফসীর করলাম আজকে কোরআনের এই আয়াতগুলো এটার দ্বারা উপকৃত হইছে কয়জন শত শত হাজার হাজার তাহলে এই যে তাফসীরটা করব এটার জন্য পড়াশোনা করতে হয় না সারা পুরো সপ্তাহ এর পড়াশোনা সারা কি এমনি বের হয়ে গেছে সব তাহলে এই পড়াশোনার সময়টা যে আপনি নষ্ট করতেছেন আপনি মনে করতেছেন আমি তো ভালো কাজ করতেছি হুজুর থেকে মাসালা জিজ্ঞেস করতেছি ফোন করতেছি আপনি ফোন করে তো হাজার হাজার মানুষের হক নষ্ট করছেন আপনি একজন উপকৃত হইতে যায় হাজার হাজার মানুষের হক নষ্ট করতেছেন অধিকার নষ্ট করতেছেন এটা অনেক ভাই বুঝে না মানে তার কিছু একটা হইছে দেখা যায় যে ফোন করে হুজুর আমার এই হইছে মাসালা দেন 
হ্যাঁ সময় জ্ঞান নাই আর আমাদের ভাইয়েরও কি করে কোন জায়গায় গেলে অনেক ভাইয়ের এই জ্ঞান নাই মোবাইল নম্বর দিয়ে আসে দিয়ে বলে যে যা দরকার এই হুজুরের থেকে জেনে নিয়ে সে তো পাইছে এক হুজুর মনে করে যে এই হুজুর মনে সারা দিন মোবাইল নিয়ে বসে থাকে হুজুরের আর খাওয়া দাওয়াও নাই ঘুমও নাই আর মনে হয় হুজুরের কোনো অফিস আদালতও নাই হুজুর চব্বিশ ঘন্টা মোবাইল নিয়ে বসে থাকে খালি আমি কল করবো আর আনসার করবে এরকম ধারণা করে আবার ফোন করে আপনাদের সরকার বাড়ি মসজিদের অমুক ভাইয়ে নাম্বার দিছে হ্যাঁ তো এটা তো আপনি আরও ক্ষতির কাজ করছেন আপনি কাউকে বলবেন আমাদের ওয়েবসাইট আছে তাপসিরুল কোরআন ডট কম তাদেরকে বলবেন যে ভাই তাপসিরুল কোরআন ডট কমে নিয়মিত তাপসির শোনেন খোদবা শোনেন প্রশ্নোত্তর শোনেন আপনার যা প্রশ্ন আছে সব পেয়ে যাবেন আপনি আমরা দেখি যত প্রশ্ন আসে সব প্রশ্ন আমাদের এখানে আছে কেউ যদি শুনেন ভালো করে মনোযোগ দিয়ে এগুলো তো সব প্রশ্নের উত্তর উনি ওখানেই পেয়ে যাবেন কিন্তু উনি ওইটা শুনতে শুনতে রাজি না সরাসরি শুনবে হ্যাঁ তাই এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে আল্লাহ বাকে এখান থেকে শিক্ষণীয় বিষয় বলতেছেন ওয়ালা মুস্তা নিসিন আলী হাদিসিন আমার রাসুলের ঘরে বসে তোমরা গল্প জুড়াই দিও না लज्जा पाते কিন্তু আমি আল্লাহ এটা সহ্য করতে পারতেছি না আমি হক কথা বলতে লজ্জা করি না আমি বলে দিচ্ছি খবরদার আমার রাসুলের ঘরে বসে এইভাবে গল্প করিও না যদি আমার রাসুলের কাছে বা রাসুলের স্ত্রীদের কাছে কোনো কিছু চাইতে হয় তাহলে পদ্মার অন্তরাল থেকে চাইবে মনে করি না যে আম্মা ওনারা তো আমাদের আম্মা নবীর স্ত্রীরা মা তো সকাল বিকাল আম্মা আমাদের তো আজকে এটা দরকার আম্মা এই বিষয়ে বলেন দৌড়ায় রাসুলের বাড়িতে ঢুকে গেলা মনে করলে যে পদ্মার কিসের দরকার তো আম্মা আমরা ছেলে আল্লাহ বলতে খবরদার আমার রাসুলের স্ত্রীদের কাছে যদি কোনো কিছু চাওয়ার দরকার হয় পাস আলু হুন্না মিওয়ারায় হেজাব পর্দার অন্তরাল থেকে দূরের থেকে চাইবে দা আলিকম আতহার উলি কুলু বিকম কুলু বিহিন্না এগুলো তোমাদের অন্তরের জন্য পবিত্রতা তাদের অন্তরের জন্য পবিত্রতার মাধ্যম আর জেনে রাখো তোমাদের জন্য এটি বৈধ নয় তোমরা আমার রাসুলকে কষ্ট দিবে আমার রাসুলকে আল্লাহ রাসুলকে কষ্ট দেওয়া মনে মনের কষ্ট হোক মানসিক কষ্ট হোক শারীরিক কষ্ট হোক এই কষ্ট দেওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয় ওয়ালানি আবাদা আমার রাসুলের এন্তকালের পরে কেয়ামত পর্যন্ত আমার রাসুলের স্ত্রীদের বিবাহ করাও তোমাদের জন্য বৈধ নয় দুটো বিষয় আল্লাহ বলে দিচ্ছেন যে রাসুলকে কষ্ট দেওয়াও যায় নাই আর নবিসুল ইসলামের এন্তকালের পরে নবিসুল ইসলামের স্ত্রীদেরকে বিয়ে করাও যায় নাই এই কাজগুলো আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের কাছে অনেক বড় ধরনের কাজ মানে এটাকে তোমরা ছোট বিষয় মনে করিও না এটা অনেক বড় কাজ কারণ আমার রাসুলের কষ্ট দেওয়া রাসুলকে কষ্ট দেওয়া মানে আমি আল্লাহকে কষ্ট দেওয়া এটা আমি আল্লাহর কাছে অনেক বড় বিষয় এই জন্য আল্লাহ পাক বলতেছেন এই বিষয়গুলো তোমরা খেয়াল রাখবে ইন্তুব্ধ সাইয়ানাও তো ফু হো পা ইন্নাল্লাহ কানা বিকুল্লে সাইয়ানা আলিমা আর তোমরা মনের ভিতরে যা কিছু রাখো গোপন রাখো আর প্রকাশ করো সব বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ সুবানতলা জানান আল্লাহ সুবানতলা আমাদের সবাইকে কোরআনে কারিমের এই আয়াতগুলোর আলোকে আমল করা তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কোরআন এবং সুন্নার এত্যাবা করার তৌফিক দিন শরিয়ার বিধিবিধান মেনে চলার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদেরকে কোরআন বুঝার কোরআন জানার কোরআন আমল করার তৌফিক দান করুন সুবহান কাল্লাহমিকা সাধু আল্লাহ ইলাহ একজন ভাই জানতে চেয়েছেন আমাদের সমাজে একটা কথা প্রচলিত যে কেউ দ্বিতীয় বিবাহ করতে হলে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নিতে হয় এটা কতটুকু ঠিক যে প্রথম কথা হলো যে 
एक तो आगे तो हम रा आयत बोल लाम सूरा नसार तीन नंबर आयत अल्लाह बाग बोल चंदे जो दी तुम रा आशंका करो जे अल्लाह तादेलो इन सब को तैपार बना पावा ही दातन ताले एक जोनेर एक जोनेर मुद्दे शिवा बोत तो था को तो एक बार आपने जे इन सब को तैपार बन ऐटा तो आगे रिश्तेरी थे के जानते होंगे आपने आगे रिश्तेरी रे उदिकर ठीक बाबे आता है करना तारे किस्तेरी बीए करता है बर ताके वो कोष्ठक दिवन पौर ताके वो कोष्ठक दिवन इस उन्हें � जोधियो इटा के आमदर दशा एक बार आयन करें दवा हुए से जब बाला हुए से तो आगे रिश्तेरी ओनो मोते लग बे इधर इस्लामी शरीयों ते ये रकम शराश शरी ओनो मोतेर कथा बाला हुए नहीं किधर ओनो मोते ना हुए लो अबर आगे रिश्तेरी शते परामोश्चो सारा आपने जाय बीए करे इच्छा हुए से मने से नियाजबन आर स्त्री जो दी मन पहलम स्त्री जो दी मन करे द आश्चर्य अपना दीतियो स्त्री बीवा करा दौर कर ताले तीनी अपना के पौरा मुश्किली बंदे ठीक है सर निया आश्चर्य नौशो भी देखी निशित्त वक्तो एवं अपसंद नियो वक्तो कोंटी बा कोईटी सुजोस्तो मितहवा समय की निशित्त वक्तो जो दी ताई होए ताले अत्र मस्जिद जी अल्हम्दुलिल्लाह बाई जेटे जानते चाहिए सिर्फ निशित्त वक्त तो एवं अपसंद नहीं है वक्त तो कौन-टी एवं कोई-टी निशित्त वक्त तो होलो तीन टी सुच्चो एक बारे जोखन माथा रूपरे आशे सुच्चो जोखन उदित होय सुच्चो जोखन अस्तदाय तीन टे होलो निशित्त वक्त तार अपसंद नहीं है वक्त तो होलो सालातुल सूचो उदित हवा पर जनता ये दूसरी वक्त है लो माक्रो वक्त ये दूसरी वक्त है काजा एवं सुन्नते सबबिया मतलब जय सुन्ना बाजे नफल सबबेर साथे संप्रिक्त ये गुलो सारा उन्नो कोनो सुन्नत नफल आधाय करा माक्रो अतः ये तो बोलते से चलो जावे अच्छा वर्ष बिता नहीं तो आम जे को थाटा बोलते सिलाब शेट होलो जे माक्रो वक्त तो माक्रो वक्ते उन्यो कुनो सलात आदाय करा बोइ दोना किन्तु सबबे बेर साथे संपर्कितो सुन्नत आदाय करा जावे सबबे बेर साथे संपर्कित बोलते जमन उजुर साथे संपर्कित दूर एकात नमाज़ आसे आसे ना एगोलन नाम की ताहिया तो लोजु मुझ्जिदे ढूँकर साथे दूर � एटन नाम ताहियतुल मस्जिद तार पर अपने तावाफ़ शाते दुर्याकात नमाज़ शंपर को आसे सलात तावाफ़ अपने तावाफ़ शश करे दुर्याकात सलात आदाय कुत्ता है एगुला हुलो सब बेर शाते शंप्रिक्त सलात एगुला माक्रो हो बना ऐसो ना अपने आसुर र परे मुझ्जिदे डुक्सेन माग्री बेर आगे शुज्जोडु बर आगे ताहोले � मस्जिद के साथ संप्रिक्त ताहियतुल मस्जिद आदाय करते भर बन ताहियतुल ओजु आदाय करते भर बन कितने उन्नो नफल सुन्नत आदाय करा इश्माय माक्रू आर इकहने भाई जेटी बोलते हैं जब माक्री बेर आजान सुना के ले ओ उन्नो मस्जिद इकहने नमः शुरू करते हैं इश्माय तो माक्रू वक्त तो ना जोकन सुज्जो डूबे के से � आर ऐसा मौज जिन्हें मस्जिदें ढूँक बैंड तार जन्नत ताहियतुल मस्जिद आर जिन्हें आगे थे कि ढूँक सें तार जन्नत दुर्याकत सुनना माग्रीबेर आज़ान अबंग एकामतर मस्कने दुर्याकत सुनना शुद्रंग इटाते अशोभिदर किसो नहीं ये मोबाइलर पोस्टर का किसे लोग इमाम पांच वक्त फरोस सलातर पौर मुक्त दोलिल शो जाना भी इन्शाअल्लाह अन्न के शुद्ध पौधरो आसुरे पर भी ज़्यादा कुल्ला खाई रहन जी इमाम शाह पांच वक्त फ़रोस सलातेर पोरे मुक्ता दिदर दिके फिरे बज बे इटे यो लो सुन्ना शुद्ध पौधर आर आसुरे पोरे ना कारण सही अल बुखारी सही मुस्लिमेर अपने किताब सलात देखें शकने आसे जोखन सलातेर नबी 
নবী সাল্লাম আমাদের দিকে তার মুখমণ্ডলকে ফিরিয়ে বসতেন নবী সাল্লাম তার মুখমণ্ডলকে আমাদের দিকে ফিরিয়ে দিতেন মানে এতক্ষণ পর্যন্ত কেবলা মুখী হওয়া ফরজ ছিল সালামের আগ পর্যন্ত ইমাম মুয়াজিন সবার জন্য কেবলা মুখী হওয়া ফরজ সালাম পিরানোর পরে আর কেবলা মুখী হওয়া ফরজ নাই বাস এই জন্য নবী সাল্লামের সুন্না হইল নবী সাল্লাম সালাম পিরানোর পরে মুসল্লিদের দিকে ফিরে বসতেন এবং এটা শুধু ফজর আর আসরে না এটা পাঁচ ওয়াক্ত সলাতে ফিরে বসতেন কিন্তু আমাদের দেশে দেখা যায় ওই যে ফজর আর আসরের পরে আর সুন্নত নাই এর জন্য মুসল্লিদের দিকে ফিরে বসে কিন্তু ওই যে জোহর আসর এসা এরপরে সুন্নত আছে এই জন্য আর ইমাম সাহেব এদিকে ফিরে বসার প্রয়োজনীয়তা মনে করে না কিন্তু এটা সুন্নতের খেলাফ সুন্না হলো ফিরেই বসতে হবে আর আরেকটি কথা বলছেন যে একবারে পুরা ফিরে বসতে হবে নাকি ডান ডান দিকে একটু ফিরলে হবে নবী সাল্লাম ডান দিকেও ফিরতেন বাম দিকেও ফিরতেন মানে এটা তো শুধু ডান দিকে ফিরতে হবে এটা জরুরি বিষয় না সালাম পেরানোর পরে নবী সাল্লাম ডান দিকেও ফিরে ফিরতেন আবার বাম দিকেও ফিরতেন আর একেবারে সোজাসুজি মুসল্লিক মুখী হইতে হবে এটা জরুরি বিষয় না মানে মূল কথা হইলো ক্যাবলা থেকে ঘুরলেই হইলো সেটা ডান দিকেও ঘুরতে পারে বাম দিকেও ঘুরতে পারে মুসল্লিদের দিকে অভিমুখী হয়ে বসা বসাটাই সুন্না কালো জিরার গুণাগুণ সম্পর্কিত হাদিসটি সহি কিনা এটা তো সহি আল বোখারির হাদিস সহি আল বোখারি সহি কিনা এটা তো আর প্রশ্নই নেই হ্যাঁ কোরআন হাদিসের অ্যাপ সম্বলিত মোবাইল নিয়ে প্রশ্রা পায় কেনা বা পায়ের কাছে রেখে নামাজ আদায় করা যাবে কি না হ্যাঁ এটা আমরা যে গত খুতবায় তো আলোচনা করছি গত খুতবা যেটা ছিল আমাদের যে মোবাইল ফোন ব্যবহারের শরীর বিধিবিধান এই খুতবার মধ্যে এই মাসালা আমরা আলোচনা করেছি সেখানে কোরআন হাদিসের অ্যাপস সম্বলিত মোবাইল নিয়ে প্রস্রাব পায়খানা যেতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই শর্ত হল মোবাইলের স্ক্রিনে কোনো কোরআনের আয়াত কোনো হাদিস এগুলো রাখা যাবে না স্ক্রিনে রেখে ওই মোবাইল নিয়ে টয়লেটে বাথরুমে যাওয়া যাবে না কিন্তু মেমোরি কার্ডে বা ভিতরে যদি কোরআন হাদিসের অ্যাপস থাকে সেটা নিয়ে বাথরুমে যেতে কোনো অসুবিধা নেই কারণ আমাদের ব্রেন যেটা এটাও তো মেমোরি কার্ড তো এই মেমোরি কার্ডে কোরআন আসে না হাদিস আসে না আজ এতক্ষণ বললাম যে এগুলো কোথা থেকে এই মেমোরি কার্ড থেকে বলছি না তো এটা যদি বাথরুমে নেওয়া যায় না হয় তাহলে তো মাথা খুলেই রাখে যেতে হবে বাথরুমে তারপরে কাল কালবের মধ্যে কোরআন আছে হাফেজের তো পুরো কোরআনেই এখানে অ্যাপস বসানো আছে তো এখন হাফেজ সাহেব যদি এটা রেখেই যাইতে হয় তাহলে তো এটা খুলেই বাথরুমে যাইতে হবে এই জন্য মুফাসরিনে কেরাম ফোকাই কেরাম বলছেন যে এরকম ভিতরে থাকলে এটা কোনো অসুবিধা নেই এটা নিয়ে সব জায়গায় আবার যদি মনে করেন এটা নিয়ে যাওয়া যায় না আপনি টয়লেটের বাইরে রেখে গেলেন আসি তো আর এটা পাওয়ার সম্ভাবনাই নাই মোবাইলে শেষ জি তারপরে বলছেন যে ইমাম জোরে আমিন না বললে যদি মোক্তাদি বলে ইমামের একতাদা করা হয় কিনা এই মাসালো আমরা অনেকবার আলোচনা করছি ইমামের একতাদা বলতে ইমামের আসলে একতাদা না ইমামের মোতাবা ইমামের অনুসরণ করা মোতাবা করা মোতাবা করাটা ওয়াজিব ইমামের মোতাবা না করলে সলাতে হবে না বরং ইমামের মোতাবা করার জন্য অনেক সময় আপনার মাসালার সাথে ইমামের মাসালার খেলা পড়লেও আপনাকে ইমামের মাসালা অনুসরণ করাটা ওয়াজিব যেমন আমি একটা মাসালা বলি সেটা হলো দ্বিতীয় রাকাতের পরে তৃতীয় রাকাতের পরে যখন আপনি সেজদা থেকে দাঁড়াবেন এই সেজদা এবং দাঁড়ানো দুইটার মাঝখানে একটা বৈঠক আছে এই বৈঠকটার নাম হলো জালসায়ে এস্তারাহা মানে বিশ্রামের বৈঠক এই ব্যাপারে সহি হাদিস আছে তবে এটা সুন্না কি না এই এটা নিয়ে আবার একটা লাভ আছে কারো মতে এটা সুন্না কারো মতে এটা সুন্না নয় এখন ইমাম সাহেব এই সুন্নাটা পালন করেন মানে ইমাম সাহেব হতো সেজদা থেকে সরাসরি দাঁড়ান না ইমাম সাহেব কি করেন সেজদা থেকে একটু বসেন বসে তারপরে দাঁড়ান এখন আপনি ইমাম সাহেবের পিছনে আপনি ইমাম সাহেবের আগে দাঁড়ায় গেছেন আপনি তো বসেন নাই তাহলে কি আপনার নামাজ হবে হবে না এখানে আপনি ওই মাসালাকে সুন্নত মনে করতেছেন না জাল সাহে এস্তারাহা কিন্তু তারপরেও আপনাকে বসে থাকতে হবে ইমামের আগে আপনি উঠতে পারবেন না ইমামের অনুসরণ মোতাবাও আছে তবে ইমামের মোতাবা মানে ইমাম যেখানে হাত পাচ্ছেন আপনি সেখানে হাত বাঁধতে হবে এটাই ইমামের অনুসরণ না 
ইমাম রাফুল ইয়েদান করেন নাই আপনি রাফুল ইয়েদান করছেন এটা ইমামের অনুসরণের কোনো গন্ডগোল হয় নাই ইমাম আমিন আসতে বলছে না জোরে বলছে আপনি জোরে বলছেন না আসতে বলছেন এটা ইমামের অনুসরণ না ইমামের অনুসরণ হলো ইমাম আল্লাহ আকবর বলে রুকুত চলে গেছেন আপনি বলতেছেন যে ইমাম সাহেব যাক আমি যাব না এটা ইমাম সাহেবের অনুসরণের খেলা ইমাম ফাইজা কাব্বারা পা কাব্যেরু ফাইজা রাকা ফারকা নবী ইমাম রুকুত গেছেন তোমার এখনো সুরা ফাতে আসা হয় নাই তাই সুরা ফাতের জন্য বসে থাকা যাবে না রুকুত যাইতে হবে ইমাম সাজদায় গেছেন সাজদা যাইতে হবে ইমাম সাজদা থেকে উঠে গেছেন আপনি বলতেছেন তো আমি সোমান রাবিয়াল আল্লাহ তিন বেড়া না পড়ছি আরও চার পাঁচবার পড়িলই আপনি উঠলেন না তাহলে আপনার নামাজ হবে না ইমাম উঠে গেছে আপনাকে উঠে যেতে হবে ইমাম তাসাহুদের পরে দাঁড়ায় গেছে আপনাকে দাঁড়ায় যেতে হবে এটাকে বলে মোতাবা যদি ইমাম যেভাবে সলাত আদায় করে আপনাকেও সেভাবে করতে হয় তাহলে তো এই যে আমাদের হাজি সাহেবেরা এই বছর কত হাজি সাহেব যাবেন এক লক্ষ সাতাইশ হাজার হাজি সাহেব যাবেন চল্লিশ দিন সলাত আদায় করবেন মক্কা মদিনাতে এবং সেখানে এক এক সলাত এক এক রাকাত মক্কাতে মসজিদে হারামে এক লক্ষ রাকাতের সাওয়াব মসজিদে নববীতে এক রাকাতে এক হাজার রাকাতের সাওয়াব তা আমাদের দেশের যে সমস্ত ওলামাই কেরাম হজ্জা যে কেরাম যাবেন সেখানের ইমাম সাহেবেরা হাত বাঁধে কোথায় আর আমাদের মুফতি সাহেবেরা হাত বানবেন কোথায় নাবির নিচে সেখানের ইমাম সাহেবেরা আমিন কি জোরে বলে না আসতে বলে আমাদের মুফতি সাহেবেরা কি বলবেন আসতে বলবেন সেখানকার ইমাম সাহেবেরা ইমামের এই আপনার রাফুল ইয়াদান করেন আমাদের দেশের যারা যাবেন তারা তো রাফুল ইয়াদান করবেন না তাহলে তো এই চল্লিশ দিনে তাদের এক ওয়াক্ত নামাজও হবে না বরং এক লক্ষ রাকাত থেকে মাহরুম এক হাজার রাকাত থেকে মানে তাদের নামাজে হয় নাই কারণ তারাই তো ইমামের আত্মেবা করেন নাই ইমাম জামনে করছে তারা সেভাবে করছেন তাহলে তো তাদের নামাজে হবে না অর্থাৎ ইমাম যেখানে হাত বানবেন মুসল্লিকেও সেখানে হাত বাঁধা এটা ইমামের অনুসরণ না ইমাম রাফুল ইয়েদান করেন করেছেন মুক্তাদি করে নাই এটাতে এত্তেবার কোনো অসুবিধা নেই মানে যে একতলাফি মাসাইলগুলো আছে এই একতলাফি মাসালাগুলোর ক্ষেত্রে ইমাম এক রকম মুয়াজিন এক রকম ইমাম এক রকম মুসল্লি এক রকম দুজন দু রকম করলে কোনো অসুবিধা নেই এটা ইমামের অনুসরণ না যে ভাই কিছু বলতে চাইছেন বিধান ইসলামে রহিত হয় নাই দাস দাসের বিধান কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে দাস দাসের বিধানটা ইসলামে জেহাদের সাথে সম্পৃক্ত কোন স্বাধীন মানুষকে দাস দাসী বানানো এটা ইসলামে হারাম কোন স্বাধীন মানুষকে বাজারে নিয়ে আপনি বিক্রি করে দিলেন আরেকজন এটাকে গোলাম বানায় নিল এটা ইসলামে কেয়ামত পর্যন্ত হারাম কিন্তু ইসলামে জেহাদকে বন্ধ করা হয় নাই জেহাদ পিস হাবির ইল্লা অরিজিনাল যেটা জেহাদ পিস হাবির ইল্লা এটা নবী সাল্লাম বলছেন আল জেহাদ ও মা দিন ইলাহিয়ামুল কেয়াম এটা কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে তো জেহাদ যেহেতু কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে দাস দাসীও কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে আপনি জেহাদের যে শর্ত সারায়ত আছে শর্ত সারায়তের আলোকে যখন মুসলিম সৈন্যরা কোনো এক জায়গায় জেহাদ হইল জেহাদে অমুসলিমদের অমুসলিমেরা সেখানে পরাজিত হইল সেখানে ওই যুদ্ধবন্দিনী থেকে যারা নিয়ে আসবে যুদ্ধবন্দি যুদ্ধবন্দিনী যাদেরকে এখানে মুসলিমেরা ধরে নিয়ে আসবে নিয়ে আসার পরে সরি এখানে আরও অনেক বিধিবিধান আছে এই বিধিবিধানের আলোকে নিয়ে আসবে নিয়ে আসার পরে তখন ইসলামী রাষ্ট্রের বা জেহাদের যিনি প্রধান সেনাপতি থাকবেন তার নেতৃত্বে এগুলো আবার বন্টন করার শরীর নীতিমালা আছে সেই শরীর নীতিমালা অনুসরণ করে যখন বন্টন হবে তখন দাস দাসি থাকবে কিন্তু ইসলাম এমন কতগুলো ব্যবস্থা করছে যে আপনার কাছে দাস দাসি আসবে কিন্তু এক মাস দুই মাসের মধ্যে আবার এগুলো আজাদ হয়ে যাবে অসংখ্য এবাদতের কাপ্পারা হইল দাস দাসি গোলাম আজাদ করা আপনার কসমের কাপ্পারা গোলাম আজাদ করা আপনি রোজার কাপ্পারা গোলাম আজাদ করা অনেক জিনিসের কাপ্পারা হইলো গোলাম আজাদ করা এবং গোলাম আজাদ করার অনেক ফজিলত বলা হয়েছে জাকাতের একটা খাত রাখা হয়েছে গোলাম আজাদ করার জন্য অর্থাৎ এই কারণগুলোতে অল্প দিনের মধ্যে দাস দাসিরা আজাদ হয়ে যাবে দাস দাসি থাকবে না 
কিন্তু দাস দাসীর বিধান কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে কথাটা বুঝতে পারছেন ইসলাম মানুষকে গোলাম বানার বানানোর পক্ষে না কিন্তু সাময়িক সময়ের জন্য কিছুদিনের জন্য এরকম গোলাম থাকবে আর সেই গোলাম আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে আজাদ হয়ে যাবে সুহানাক আল্লাহ আহমদিকা সাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ